Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advanced Football. Also die Kreativität ist das Entwickeln von Lösungsideen und ein Spieler ist spielintelligent, wenn er sozusagen dann in der Lage ist, jetzt für die Situation die richtige dieser Lösungsideen auszuwählen. Dass es bei Kindern zunächst mal darauf ankommt, ihr individualtaktisches Verhalten zu schulen. Dass sie also selbst in Spielsituationen lernen, Entscheidungen zu treffen äh, und eben jetzt nicht von Beginn an jetzt positionsspezifische Verhaltensregeln vermittelt werden. Das ist ja ohnehin nicht die Philosophie des Deutschen Fußballbundes, dass zu früh positionsspezifisch ausgebildet wird, dass sie nicht zu früh in Spielkonzepte oder sogar in das, was man in anderen Sportarten Spielzüge nennt, also wo Verhaltensweisen abgesprochen sind, kommen, sondern dass sie zunächst mal frei lernen, Situationen wahrzunehmen und auf Grundlage ihrer Wahrnehmungen und Antizipationen eben jetzt auch sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Es gilt immer noch das Prinzip, Koordinationstraining muss auch Spaß und Freude machen. Hallo und herzlich willkommen zu Spieltrieb Episode Nummer 22. Wie ihr schon im Intro gehört habt, geht es in dieser Episode um die richtigen Vermittlungsweisen von Technik und Taktik für Kinder- und Jugendtrainer, was Kreativität eigentlich ist und wie man diese am besten trainiert. Mit Professor Dr. Klaus Roth haben wir dieses Mal einen Gast, der sich wie kein Zweiter in der deutschen Sportwissenschaft mit diesen Themen, vor allem im Ballsport, auseinandergesetzt hat. Das hat dann auch zur Gründung der Heidelberger Ballschule geführt, die wir ebenfalls in dieser Episode thematisieren. Bevor es mit dieser Episode losgeht, möchte ich euch noch unsere Videoplattform ans Herz legen. Diese ist wie Netflix für Fußballtrainer. Unter anderem findet ihr dort kurze Lernvideos, in denen ihr erfahrt, wie ihr euer Fußballtraining sofort besser macht. Damit all das aber nicht nur graue Theorie bleibt, haben wir unzählige Trainingsvideos abgefilmt. Du möchtest wissen, wie du deinen Spielern das Verhalten bei einer 2 gegen 1 Situation beibringst? Kein Problem. Du möchtest das Zusammenspiel deiner Mannschaft verbessern? Auch dazu findest du die passenden Trainingsvideos und Online-Fortbildungen. Aus mehreren Kamerawinkeln erfahrt ihr innerhalb von 90 Sekunden alles Wichtige, was man als Kinder- und Jugendtrainer wissen muss. Außerdem habt ihr Zugriffe auf themenspezifische Online-Fortbildungen, die ihr euch jederzeit und von überall, so oft ihr möchtet, anschauen könnt. Den Link zur Videoplattform findet ihr in den Shownotes oder unter advanced.football/videoplattform. Und jetzt viel Spaß mit dieser sehr ausführlichen, aber lohnenswerten Episode Spieltrieb. Spieltrieb Doppelpass. Hallo Herr Roth, schön Sie hier zu haben. Wir waren schon mal in diesem Zimmer, beziehungsweise ich war schon mal in diesem Zimmer vor einigen Monaten mit Thorsten Damm, der ebenfalls an der Universität in Heidelberg tätig ist. Sie jetzt die, die Nummer zwei sozusagen vom ISSW bei unserem Gespräch, bei unserem Interview. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was über sich. Wer sind Sie denn und wo kommen Sie denn her? Ja, also zunächst auch hallo Herr Baller, vielen Dank für die Einladung und zunächst mal vorab schon von mir ein Kompliment für Ihre Initiative, für Ihr Start-up-Unternehmen. Ich finde das sehr wichtig, dass Übungsleiter und Trainer, die in diesem Bereich Kinder- und Jugendtraining aktiv sind, auch tatsächlich Unterstützung bekommen. Denn wir alle wissen ja, dass die Wurzeln im Kindes- und Jugendalter gelegt werden und da eigentlich die besten Trainer hin müssten. Ja, zu meiner Person, äh, Sie haben es schon angedeutet, ich habe eine ISSW-Vergangenheit. ISSW heißt Institut für Sport und Sportwissenschaft der Uni Heidelberg. Ich war langjähriger Institutsleiter und mein Fachgebiet ist Bewegungs- und Trainingswissenschaft. Und dort habe ich mich besonders konzentriert auf den Kinder- und Jugendsport und in diesem Kontext, wir kommen ja wahrscheinlich noch in diesem Gespräch darauf, auch die Heidelberger Waldschule im Jahr 1998 gegründet. Äh, Im Bereich der Sportspiele bin ich eigentlich schon sehr früh aktiv gewesen, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Äh, nach langem Suchen, ich war schon immer ein Ballschulkind, habe ich mich für die Sportart Handball entschieden, dort gespielt, war auch Trainer gewesen über lange Jahre hinweg. Dann mit zunehmendem Alter eher in der Trainerausbildung tätig. Und wenn Sie jetzt den Bezug zum Fußball noch suchen, das war eine knappe Entscheidung. Hätte nicht mein bester Freund sich für Handball entschieden, wäre ich wahrscheinlich beim Fußball gelandet. Meine zweite große Leidenschaft, und ich war auch immer dafür zuständig, dass im Handballtraining ordentlich Zeiten für Fußballspiele dann meistens in der Halle eben reserviert worden sind. 
Und äh, Sie werden es vermutlich ja auch schon wissen, äh, in der wissenschaftlichen Laufbahn habe ich mich intensiv sechs Jahre lang mit dem Stützpunktsystem des Deutschen Fußballbundes befasst, zusammen mit meinem großartigen Kollegen aus Tübingen, Professor Oliver Höhner. Und äh, ich glaube, wir haben sehr viele interessante Einblicke in die Talentfördersystematik des Deutschen Fußballbundes erhalten können. Super, da können wir gleich in mehrere Themen mit einsteigen. Vorab die Frage, Sie haben also nie selber aktiv Fußball gespielt, auch nicht im Jugendbereich? Doch, doch. Äh, es kam immer wieder zu Doppelungen. In der Verein, in dem ich Handball gespielt habe, hatte natürlich gleichzeitig eine Fußballabteilung, war also ein Mehrspartenverein. Und äh, gerade im Jugendbereich habe ich, wenn immer es ging, die Wochenenden doppelt genutzt und auch bei den Jugendmannschaften mitgespielt. Später in, auf etwas höherem Leistungsniveau war dann natürlich irgendwann eine Entscheidung notwendig. Jetzt rückblickend, würden Sie nochmal zum Handball wechseln oder würden Sie sagen, nee, der Fußball ist dann doch die bessere Sportart? Ja, diese Fra Frage stellt sich heute anders als früher. Heute muss man als Handballer so ungefähr zwei Meter groß sein und 120 Kilo wiegen, um in die obersten Leistungsklassen zu kommen. Selbst als Kreisläufer, ich war Kreisläufer und äh, bin eher ja kleiner und äh, nicht so kräftig gebaut. Das war damals noch möglich. Ich glaube, mit den heutigen körperlichen Voraussetzungen, die man für die beiden Sportarten braucht, wahrscheinlich eher Fußball. Okay, beim nächsten Mal dann auf jeden Fall. Aber ist ja gut, dass wir hier ein Fußball-Podcast sind. Äh, ich möchte direkt einsteigen in, in die erste Thematik. Wir haben ein paar Themengebiete schon vorab mhm. abgesprochen. Wir müssen einfach schauen, wie es vom zeitlichen Rahmen her dann tatsächlich ist. Erste Frage, wie lernen denn Menschen taktisches Verhalten und motorische Bewegung? Na, das ist natürlich jetzt schon mal eine sehr komplexe äh, Frage. Im Grunde sind es auch zwei Fragen. Also ich glaube schon, dass man zunächst mal unterscheiden muss zwischen der Vermittlung von Bewegungen, der Optimierung von Bewegungen, dann wären wir im Bereich des Techniktrainings und eben jetzt den taktischen Basiskompetenzen, um die geht es ja im Kindes- und Jugendalter. Und da greifen auch ganz unterschiedliche Mechanismen, ganz unterschiedliche Trainingsformen. Insofern würde ich fast darum bitten, dass wir die Bereiche zunächst mal getrennt behandeln. Allerdings werden wir sehen, dass mit zunehmenden Altersbereichen natürlich das Komplextraining dominiert. Das heißt, im Fußball wird ja ab einer bestimmten Leistungsstufe eigentlich Technik- und Taktiktraining integrativ zusammenvermittelt. Und das macht auch sehr viel Sinn. Das werde ich auch noch gerne erklären, warum man das so früh wie möglich auch tun sollte, aber eben nicht gleich zu Beginn. Wenn ich jetzt mal mit dem Techniktraining beginnen darf, also der Vermittlung von Bewegungen, das ist ja sicherlich auch der Altersbereich, in dem Kinder besonders lernbereit sind. Man spricht ja zum Teil auch von der goldenen Phase, der kindlichen Entwicklung, was die Motorik betrifft, äh, obwohl das jetzt äh, auch nur zum Teil richtig ist. Aber dennoch haben wir hier sehr gute Voraussetzungen für die Aneignung neuer Bewegungen. Jetzt muss ich allerdings äh, eins vorwegschicken, sonst wird die Sache zu einfach. Äh, wenn Sie jetzt von Techniktraining sprechen oder ich von Techniktraining spreche, das ist genauso, als wenn ich über Konditionstraining reden wollte. Wenn wir da irgendwie zum Punkt kommen wollen, müssen wir ja sagen, worum geht es denn? Um die Reaktivkraft, um die Schnellkraft, um die aerobe Ausdauer, die anaerobe Ausdauer. Und da werden Sie sofort sagen, na ja, da braucht man unterschiedliche Methoden. Und so ist es beim Techniktraining auch. Genauer genommen gibt es auch beim Techniktraining fünf zentrale Zielsetzungen. Und Sie werden überrascht sein, welche Zielsetzungen im Fußballtraining denn dominiert am Ende. Also ich will sie zunächst mal der Reihe nach nennen und wenn Sie möchten und wenn wir Zeit dafür haben, könnte ich auch jeweils die methodischen Prinzipien benennen, die in diesen Bereichen dann eben zum Tragen kommen sollte. Also zunächst mal, das ist ja logisch, ist so eine Art Phasenmodell. Bevor ich irgendwas mit einer Technik anfangen möchte, sie später zu stabilisieren oder zu automatisieren, muss ich sie neu erlernen. Das ist sozusagen immer der erste Schritt, die Aneignung von Techniken. Und das sind wir im Sport natürlich genauso unterwegs wie in sonstigen Fächern, zum Beispiel in der Schule. Wenn man etwas neu erlernt und es ist zu schwierig für einen Anfänger, muss man sehen, wie kann man die Bewegungen so aufbereiten, sprich vereinfachen, dass Anfänger die auch tatsächlich realisieren können. Denn es ist ja oft eine Überforderung, wenn man zum Beispiel eine doch für Anfänger komplexe Fußballtechnik ganzheitlich erlernen soll. Und insofern muss man sich überlegen als Kinder- und Jugendtrainer, wie kann man denn Bedingungen schaffen, dass Kinder eben jetzt auch Erfolgserlebnisse haben. Es kann auch nicht sein, dass die erst mal äh, wochenlang üben muss, be bevor überhaupt mal die Bewegung auch nur annäherungsweise klappt. Insofern spricht man im Techniktraining von sogenannten Vereinfachungsstrategien. 
Das heißt, Sie kennen das vermutlich alle. Diese Vereinfachungsstrategien kommen dann in der Regel in Form von methodischen Reihen zur Anwendung. Das heißt, es wird zunächst vereinfacht und die Vereinfachungen werden zurückgenommen. Wichtig ist jetzt, ich kann das jetzt allerdings nicht so sehr im Detail erklären, dass es genau vier Vereinfachungsstrategien gibt. Es gibt vier Formen, wie man Bewegungen vereinfachen kann. Und Sie sollten als Trainer immer überlegen, wo sind denn eigentlich die Überforderungen der Kinder? Also es kann nicht sein, dass man die alle anwendet, nur weil sie es gibt, sondern man muss überlegen, wo sind denn eigentlich die Überforderungen der Kinder. Und die erste häufig, ich sage jetzt mal in Klammern, zu häufig verwendete Vereinfachungsstrategie ist, dass Bewegungen zergliedert werden. Das heißt, Sie kennen das alle, man übt zunächst mal den Anlauf, dann irgendwie in den Absprung und dann den Schuss oder Wurf. Ich war jetzt beim Handball, <lacht> aber so kann man sich ja auch bei Fußballtechniken vorstellen. Das ist häufig gar nicht die entscheidende Überforderung, wird aber oft gemacht und steht auch in Lehrbüchern oft so drin. Das wäre also quasi die Aufteilung in funktionelle Teileinheiten, so heißt das offiziell. Man kann aber auch Bewegungen, die gleichzeitig stattfinden, voneinander isolieren, wenn das das Überforderungsmerkmal ist. Ich mache es jetzt kürzer, man kann Strukturelemente von den Techniken unterstützen. Strukturelemente sind jene Bestandteile einer Technik, die unveränderbar sind. Wenn die nicht so realisiert werden, hat man eben keinen Spannstoß oder keinen Inside-Stoß, sondern ist irgendwas anderes, eine andere Technik oder auch gar keine. Und man kann bestimmte Parameter, die sich verändern lassen, die kann man verändern. Das heißt, man kann Bewegungen langsamer ausführen lassen, mit weniger Dynamik zunächst mal und dadurch eben jetzt dem Anfänger helfen, diese Bewegung erstmal koordinativ irgendwie zu organisieren. Also genau genommen haben wir zwei Arten der Zerlegung von Bewegungen, die Unterstützung von den Strukturelementen und die Veränderung der sogenannten Parameter, so nennt man das in der Bewegungswissenschaft. Und diese vier Vereinfachungsmöglichkeiten bilden die Grundlage aller methodischen Übungsreihen, die Sie in der Literatur finden können. Also wenn Sie jetzt eine sehen, dann können Sie gucken, dann schlagen eben Autoren vor, das und das zu vereinfachen. Aber ein eigenständiger und selbstständiger Kinder- und Jugendtrainer wird natürlich eher auf der Grundlage des Könnenstandes seiner Gruppe entscheiden. Sprich also, um es nochmal zusammenzufassen, ganz logisch, beim Neulernen von Bewegungen geht es darum, dass man komplexe, Bewegungsformen hat, komplexe für die Kinder, weil sie die noch nicht können und dass die eben zu vereinfachen sind. Das ist sozusagen das erste, die erste Zielstellung des Techniktrainings und dann gibt es als zweite Phase das sogenannte Überlernen, das kennen Sie alle aus der Schule oder auch aus der Motorik, wenn ich einmal was gemacht habe oder beherrsche, muss ich sichern, eine behalten, also eine gewisse Stabilität und Sicherheit und da ist einfach die methodische Regel Wiederholung. Das geht da nicht anders. Es muss wiederholt werden, damit es eben jetzt auch sicher reproduziert werden kann. Diese Phase kann sehr kurz sein. Und jetzt kommt eigentlich das Interessante für das Fußballtraining. Im Gegensatz zu früheren Theorien, die davon ausgegangen sind, dass man Bewegungen, wenn man sie erlernt, ganz spät automatisiert geht man heute davon aus, dass Automatisierungsvorgänge, und das ist ja eigentlich auch logisch, von Beginn an stattfinden. Das heißt also, vom ersten Moment an, wo ich Bewegungen oder Bewegungsteile stattfinde und die wiederhole, finden sozusagen Automatisierungsvorgänge statt. Und Automatisierung bedeutet eigentlich nicht mehr oder nicht weniger, als dass man Bewegungen irgendwie ohne die bewusste Zuwendung von Aufmerksamkeit ausführen kann. Und das ist im Fußball natürlich extrem wichtig. Wenn ich den Ball führe und eben jetzt mein Bewusstsein oder meine Aufmerksamkeit dafür brauche, um diese Bewegung zu kontrollieren, fehlt natürlich irgendwann der Blick für die Situation. Das heißt, Fußballtechniken müssen automatisiert werden. Und das darf nicht verwechselt werden mit stabilisiert. Also wenn ich das auf Trainerfortbildungen manchmal sage, Automatisierung ist möglicherweise der zentrale Techniktrainingsinhalt im Fußball auf langfristig gesehen, dann kommt immer die Frage, naja, wir brauchen doch aber Variabilität. Die Techniken werden doch nicht immer gleich ausgeführt. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Automatisierung heißt nur, ohne Zuwendung von Aufmerksamkeit kann ich diese Bewegung ausführen. Das hat viele Vorteile. Nicht nur, dass ich die Aufmerksamkeit dann auf taktische Dinge richten kann, sondern die Bewegung klappt auch besser. Und wie funktioniert das? Ab diesem Zeitpunkt, das ist ja der dritte Lernabschnitt nach dem Neulernen und dem Überlernen, erschwert man die Bewegungen. Beim Automatisierungstraining 
erschwert man die dadurch, dass man die Aufmerksamkeit weglenkt von den Bewegungen. Sie bieten also jetzt Trainingsformen an, und das ist durchaus schon bei einfachen Techniken im Kindertraining möglich, wo die Kinder eben sich nicht auf diese Bewegungsformen mehr konzentrieren können, nicht mehr ihre Aufmerksamkeit auf die eigentliche Bewegungsausführung richten. Und wie lenkt man Aufmerksamkeit weg? Natürlich in Ballspielarten, in Sportspielen wie Fußball, am besten dadurch, dass man taktische Zusatzaufgaben gibt. Also immer dann, wenn ich Techniktraining spielerisch betreibe, gebe ich taktische Zusatzaufgaben und diese taktische Zusatzaufgaben führen dazu, dass ich welchen Effekt habe auf der Seite des Techniktrainings, den Automatisierungseffekt. Das kann ich allerdings erst machen, wenn diese Techniken überlernt sind, weil sonst die Techniken, die Technikausführungen nicht funktionieren, wenn ich sozusagen ich jetzt plötzlich diese Kontrolle über die Bewegung nicht mehr bewusst äh, habe. Also insofern funktioniert das Automatisierungstraining Jetzt im Unterschied zur Erleichterung, Üben am Kriterium, jetzt mit Erschwerung. Man erschwert, dass man die Aufmerksamkeit weglenkt. Und wenn man Aufmerksamkeitstraining oder Automatisierungstraining durchgeführt hat, dann hat irgendwann das Kind, der Jugendliche, der Nachwuchsfußballer, Ressourcen frei für ein sogenanntes Stabilisierungs- oder Variationstraining. Dann kann ich wiederum diese frei gewordene Aufmerksamkeit nutzen, um Techniken zu verfeinern, zu stabilisieren, im Training wohlgemerkt, oder um zielgerichtete Variationsformen, die den Situationen angepasst sind, einzuführen. Also, wenn Sie es jetzt nochmal genau überlegen, dann funktioniert das Training der Stabilisierung und der Variation umgekehrt wie das Automatisierungstraining. Sie lenken nämlich wieder Aufmerksamkeit zur Bewegung hin, die Sie nicht mehr brauchen, um die Grundbewegung zu regulieren. Also insofern, Sie merken schon, Je nachdem, was ich jetzt erreichen will, und da muss sich der Trainer auch drüber im Klaren sein, geht es jetzt heute darum, den Kindern eine neue Bewegung beizubringen, da muss ich mir über Vereinfachungsstrategien Gedanken machen. Geht es darum, jetzt irgendwas zu festigen, dann übe ich am Kriterium, dann sollen die die Technik halt ein paar Mal wiederholen auch. Das ist, häufig sind wenige Wiederholungen dazu ausreichend. Und dann geht es quasi in das, was wir Optimierung nennen, um Erschwerungen. Und genauso lernt und übt man in allen anderen Inhaltsbereichen in der Schule. Man beginnt erst mit einfachen, wenn ich eine mathematische Formel, das Kommutativgesetz oder nur die Addition erlernen soll, dann beginne ich nicht mit komplizierten Rechenaufgaben, sondern mit einfachen. Und das kann ich dann allmählich sozusagen aufbauen und erschweren. So, das war jetzt die einfache Antwort auf eine einfache Frage. Ja. Ich wollte nur deutlich machen, es bringt ja auch nichts, wenn wir als Sportwissenschaftler den Eindruck erwecken, es gäbe so einfache Patentrezepte. Man muss sich sehr viel Gedanken machen darüber, welche Voraussetzungen bringen meine Kinder und Jugendlichen mit und was will ich denn, welches Ziel will ich denn eigentlich mit meinem Training erreichen? Da hätte ich jetzt ein paar Rückfragen, um mhm. das auch ein Stück weit zu vereinfachen. Das klingt jetzt nämlich sehr, sehr theoretisch und mhm. trotz allem logisch, ähm, aber angenommen, ich bin jetzt ein brasilianischer Straßenjunge, ja. dann habe ich von all diesen Ansätzen und von all diesen ähm, Methoden noch nie was gehört. Ich spiele mhm. einfach den ganzen Tag auf der Straße Fußball mit, sei es einer Melone oder einem zerfetzten Fußball und trotzdem habe ich am Ende eine bessere, vermeintlich bessere Technik als äh, ein durch das ISSW äh, begleitetes Kind, das beim ASC Neuenheim zum Beispiel anfängt, Fußball zu spielen, wo die Trainer gut ausgebildet sind. Also wie steht die, die Theorie, die Sie jetzt gerade ausgeführt haben, mhm. im Zusammenhang mit der Praxis und dem, was wir dann tatsächlich als Fußballtrainer sehen? Wir sehen den einen Jungen, der extrem viel im Garten spielt und an mhm. seiner Technik feilt, in Anführungszeichen, mit seinem Bruder, zu dem, was ich ihm dann im Training vermitteln muss. Mhm. Ja, Sie führen mich jetzt auf Heimspielgelände. Denn das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, waren eigentlich die Grundgedanken, die wir hatten, äh, als wir die Heidelberger Ballschule gegründet haben. Denn äh, tatsächlich ist es so, dass das, was ich jetzt gesagt habe, äh, die Vermittlungsprozesse betrifft, die durch Übungsleiter oder Trainer gesteuert werden. So hatte ich Ihre Frage auch zunächst verstanden. Was können Übungsleiter tun? Äh, allerdings haben wir in Deutschland die Situation, das wissen Sie wahrscheinlich, die Kinder sehr viel früher in die Vereine eintreten als vorher, dass diese Straßenspielerfahrungen, die es ja auch in den westlichen Industrienationen mal gab, 
in Brasilien übrigens sind sie auch nicht mehr so, wie es mal gewesen ist, äh, weitgehend fehlen. Das heißt, die Kinder konnten früher, wenn sie in die Vereine eingetreten sind, spielen und wurden dann noch ein bisschen trainiert. Und heute kommen sie quasi mit einer noch nicht entwickelten Allgemeinmotorik und mit wenig Spielerfahrungen. Und da haben wir eben auch gesagt, wir müssen in gewisser Weise dieses äh, freie, spielerische, vielseitige Lernen äh, versuchen, in die Vereine und in die Schulen hineinzubringen. Und das ist genau das Ziel des Konzeptes der Heidelberger Ballschule und viele Lernprozesse die übrigens das, was Sie angesprochen haben, noch viel mehr den taktischen Bereich betreffen. Also die Kreativität, die Ideen, die Kinder entwickeln, wenn sie auf der Straße spielen, wenn sie am Strand spielen. Das wollen wir alles versuchen, in der Heidelberger Ballschule praktisch wieder zu beleben, auch wenn das nicht so ganz einfach ist. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir die Heidelberger Ballschule als Abschluss des Interviews ja. nochmal aufnehmen. Also da gehe ich gerne nochmal drauf ein. Und was Sie auch, das will ich noch kurz sagen, angesprochen haben, ich habe jetzt über explizite Lernprozesse, also über Lernprozesse gesprochen, die man anleitet, die bewusst sind. Kinder lernen natürlich mindestens genauso gut, wahrscheinlich besser auch implizit durch Erfahrungen, die sie selbst sammeln, ohne dass sie korrigiert werden, ohne dass sie instruiert werden. Und das sind wir eben bei der Straßenspielkultur. Da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen, weil das ist vor allem im Dunstkreis Kinderfußball der, der schmale Grat, wo viele Trainer einfach nicht wissen, in welche Richtung sie gehen sollen. Sollen sie alles explizit vermitteln, was, was fußballspezifische Technik angeht, oder sollen sie alles implizit vermitteln? Weil es sowohl von, von diversen Institutionen, aber auch privaten Anbietern eben entsprechende ähm, Produkte und entsprechende Ansätze gibt, die vermitteln, du machst 50 Mal deinen Übersteiger zum Beispiel oder du stehst dir gegenüber mit deinem Mitspieler und passt dir 50 Mal den Ball zu, dann hast du ein adäquates Fußballtraining gehabt und kannst jetzt einen Übersteiger und kannst jetzt ein gutes Passspiel machen. Ähm, mhm. Wie steht sich das denn gegenüber, dieses implizite Lernen von fußballspezifischen Techniken und die explizite Vermittlung? Mhm. Also ich merke schon, dass ich mit meiner langen Einleitung zu den, zum, wie, wie Techniktraining funktioniert, wenn es äh, instruiert ist, wenn es vom Trainer, vom Übungsleiter gesteuert ist, vielleicht sogar ein bisschen den Weg in die falsche Richtung gezeigt habe. Äh, ich bin tatsächlich fest der Überzeugung und ich könnte Ihnen jetzt auch Studien und Untersuchungen nennen, wo wir das nachweisen konnten dass Kinder zunächst einmal implizit lernen sollten. Also sie sollten erst mal Erfahrung sammeln. Das heißt, wenn ich nun tatsächlich mit Anfängern zu tun habe, wäre es sehr sinnvoll, dass die Kinder eher zunächst mal in fußballähnlichen Spielformen agieren und dass sozusagen erst dann, wenn eine, ich nenne es jetzt mal, funktionale Einsicht da ist, also wenn die Kinder merken, okay, in dem Spiel wäre ich noch erfolgreicher, wenn ich bestimmte Handlungsvollzüge anders sozusagen realisieren könnte. Erst wenn diese Einsicht auch bei den Kindern da ist, könnte man mit expliziten Lernvorgängen zwischensteuern. In der Ballschule machen wir das so, dass wir ja Programme haben ab 18 Monaten, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, aber dass wir zunächst mal sportspielübergreifende Konzepte haben, wo die Kinder Erfahrungen sammeln, uninstruiert, weitgehend uninstruiert, in ganz vielen verschiedenen Kontexten und das dann erst allmählich und dieses Konzept ist jetzt gerade am Entstehen. Es übergeht zum Beispiel in eine Ballschule Fußball, aber auch in eine Ballschule Volleyball oder Tennis und in diesen, äh, diesen jetzt Programmen ist es eher so, dass implizite und explizite Lernprozesse vermischt werden, erstmals. Aber in der Ballschule selbst sprechen wir von einem spielerisch unangeleiteten Lernen, so wie es eben früher auf der Straße war. Also bitte dann vergessen Sie das, was ich am Anfang gesagt habe, das zählt für diese expliziten Lernprozesse, die aber in der Entwicklung der Kinder gerade im Anfängertraining, nicht zu sehr dominieren sollten. Jetzt, jetzt haben Sie gerade angesprochen, dass Kinder, wenn sie merken, sie kommen mit ihrer bestehenden Technik nicht mehr weiter mhm. und eine Einsicht haben, dass sie dann neue Techniken erlernen sollen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, jetzt ist halt das Problem im Fußball, dass der Trainer zu 90 Prozent entscheidet, wann es Zeit ist, folgende nächste Technik zu erlernen oder wann es äh, Zeit ist, den Flugball jetzt zu lernen oder wann es Zeit ist, den nächsten Trick zu lernen. Mhm. Wie kann ich als Fußballtrainer oder auch als Spieler denn wissen, okay, jetzt ist es soweit, jetzt brauche ich eine neue 
Lösungen, neues Werkzeug, um mich auf dem Platz zurechtzufinden. Mhm. Also der Trainer kann sicherlich nicht warten, bis die Kinder zu ihm kommen und sagen, jetzt möchte ich aber den, den äh, Bandstoß lernen äh, oder den äh, Pass mit dem Außenspann. Äh, es ist eher so, dass der Trainer ja die Spielform beobachtet und mit den Kindern dann durchaus äh, auch, also nicht gleich zu Beginn, man sollte tatsächlich erstmal die Kinder Erfahrung sammeln lassen, auch äh, Misserfolge oder wenn etwas nicht klappt im Spiel, bringen die, das bringt ja Kinder auch weiter. Aber ab einem gewissen Punkt kann der Trainer ja durch Beobachtung eben jetzt feststellen, jetzt kann ich die Kinder mal zusammenholen und äh, ihnen sagen, okay, bei diesem Spiel sind die und die Aufgaben zu bewältigen und jetzt probiert doch mal, das kann ja auch im Sinne von, von Ausprobieren die Instruktion sein, äh, probiert doch das und aus und die Kinder müssen also jetzt nicht unbedingt selbst sozusagen auf die Idee kommen, dass sie jetzt durch, durch veränderte Technik jetzt diese Spielaufgaben besser bewältigen können. Es ist Sache dann der Steuerung durch den Trainer, aber nicht so, dass er von Beginn an sagt, so jetzt heute überlernen wir den Übersteiger, ohne jetzt sozusagen den Situationskontext hergestellt zu haben und dass die Kinder irgendwo eine Erfahrung haben, wofür sie den überhaupt gebrauchen können. Die Vermittlung dann dieser Inhalte, wenn ich es anspreche als Trainer, wir sind Freunde davon, das Ganze mit den Kindern zu erfragen. Mhm. Also wirklich Inhalte, sei es im taktischen Bereich, aber auch im technischen Bereich zu fragen, okay, wieso macht es denn Sinn, wenn ich schnell trippeln möchte, also viel Raum mhm. überbrücken möchte, eher mehr Kontakte zu haben als mhm. ganz viele kleine Kontakte. Und das kann man auch schon im F-Jugend, E-Jugendalter, haben wir die Erfahrung gemacht, mhm. ähm, gut, gut durchführen. Gibt es da noch andere Art und Weisen, die Sie, die Sie vorschlagen? Naja, was ich jetzt, wenn ich es mal, auch wenn es wieder theoretisch ist, einordnen darf, das ist ein Konzept, das sehr verbreitet ist in der Welt, das heißt Teaching Games for Understanding. Die arbeiten bewusst so, dass Kinder immer wieder Fragen gestellt bekommen beziehungsweise Vorschläge gemacht bekommen und daraus eben aus dieser Einsicht jetzt zu diesen Übungsprozessen kommen. Wir sind noch ein bisschen impliziter aufgestellt, also im Gegensatz zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Wir lassen die Kinder sehr viel länger sozusagen zunächst mal eigene Erfahrungen sammeln. Das hängt aber dann eher mit dem taktischen Bereich als mit dem technischen Bereich zusammen, weil wir glauben, das ist ja eine sensible Phase für die Kreativitätsentwicklung. Jetzt springe ich zwar in einen anderen Bereich, aber Sie müssen einfach wissen, dass die Kreativität, Entwicklung von uns Menschen sehr früh ihren Höhepunkt erreicht. Also wenn Sie übliche Kreativitätstests einsetzen, wenn ich Sie mal frage, was glauben Sie denn, in welchem Alter wir Menschen am kreativsten sind, laut diesen Tests, da kann man jetzt natürlich drüber streiten, ob das... Wenn Sie das schon so, so fragen, dann wahrscheinlich im U13, 14... Ja, das wäre eine Wunschvorstellung. Es gibt tatsächlich auch Studien, die wir selbst gemacht haben, mit Fußballspielern übrigens, die höchsten Kreativitätswerte, auch jetzt sportspielspezifisch betrachtet, haben Sechsjährige, Sechs- und Siebenjährige. Und das danach lässt unsere Kreativität, das sind natürlich jetzt mittlere Verlaufskurven, das muss im Einzelfall so nicht zutreffen, auch wieder nach und auch die Trainierbarkeit lässt wieder nach. Das mag damit zusammenhängen, dass Kinder in dem Alter in die Schule kommen, sehr viel mehr mit Regeln konfrontiert werden und im Fußballtraining vielleicht auch sehr viel mit Vorgaben und Instruktionen plötzlich arbeiten und dann ihre eigenen Ideen, ihre Originalität, ihre Produktivität schon nachlässt. Also in der Tat hatten wir deutliche Unterschiede zwischen A-Jugendspielern und Spielern vor der Pubertät, in den Kreativitätskennwerten. Übrigens in Brasilien nicht. Das war eine kulturvergleichende Studie. Da waren die Kinder, die Jugendlichen mit zunehmendem Alter, wurden die kreativer. Also das mag ein Hinweis sein, es gibt da keine direkten Interpretationsmöglichkeiten, aber es mag ein Hinweis sein, dass wir den Kindern doch ziemlich lange Freiraum geben sollten, eigene Gedanken zu entwickeln und vielseitige Spielerfahrungen zu sammeln. Ich möchte auf das Thema Kreativität nachher noch mal ausführlicher ja. drauf mhm. eingehen. Deshalb nehme ich das jetzt mal als kleinen Cliffhanger, äh, wieso Brasilianer kreativer werden im Laufe der Zeit. Mhm. Ähm, noch mal zurück zur, zum Techniktraining. Ja. Ähm, Sie hatten jetzt ja schon gesagt, die, Ihre Ausführung am Anfang hat sich vor allem auf das explizite Techniktraining mhm. bezogen. Jetzt wird es immer Trainer geben und es hat ja auch seine Berechtigung, Technik oder fußballspezifische Technik ähm, auch explizit zu, zu vermitteln. Es gibt ja ganz unterschiedliche Modelle, sei es das Süßmodell, also Spielen, Üben, Spielen, äh, dann gibt es noch viele weitere. 
wo finde ich denn da den, den Mittelweg bzw. Den, den richtigen Weg als Trainer, um zu sagen, jetzt vermittle ich auch mal Fußballtechnik explizit und nicht nur alles implizit in Form von, von Spielen, von kleinen Zahlenverhältnissen, in dem, denen ich mich bewege. Was kann mhm. ich als Fußballtrainer, wenn, wenn Sie jetzt ähm, an einen F-Jugendtrainer denkt, der eben beim ASC Neuheim äh, Trainer ist, wie findet der für sich raus, das ist das richtige Maß zwischen expliziten Techniktraining und dem impliziten Techniktraining. Mhm. Nun gut, Fußballtrainer haben oft sehr viel implizites Wissen darüber, wie man es richtig macht. Ich habe da höchsten Respekt davor. Äh, unsere Ballschulposition ist da klar und die betrifft dann auch die Ballschule Fußball. Äh, es ist quasi so ein Prozess, der sich prozentual ein bisschen verschiebt. Also zu Beginn setzen wir im Prinzip fast ausschließlich auf diese eigenständigen Erfahrungssammlungen ohne jegliche Korrekturen, äh, sondern höchstens da, darauf, dass wir unterschiedliche Aufgaben stellen, die bestimmte Handlungsweisen provozieren können. Aber es ist natürlich klar, mit zunehmendem Trainingsalter, mit zunehmenden Trainingsfortschritten äh, spielen explizite Lern- und Trainingsprozesse natürlich eine Rolle. Das gilt für alle Sportarten, nicht nur für Fußball. Äh, das heißt also, in welcher Relation man das macht, beschreiben trainingswissenschaftliche Modelle natürlich naturgemäß nur sehr allgemein. Also die sogenannte, das sogenannte Fundamental Stage, Fun übrigens F-U-N groß geschrieben, soll Spaß machen, es soll vielseitig sein und es soll zunächst mal vielfältige Erfahrungen vermitteln. Nochmal das Bild des Straßenfußballs äh, im Hintergrund und äh, darauf aufbauend, und das ist nicht so einfach für Trainer und für Lehrer ist es noch schwieriger, die glauben nämlich immer, wenn sie nicht genügend korrigieren und nicht genügend instruieren, sei der Unterricht schlecht. Das stimmt auf dieser Altersstufe nun so nicht. Das heißt also, hier ist es dringend angeraten, den Kindern Freiräume zu geben, vor dem Hintergrund der technischen und taktischen Entwicklung, was die Basiskompetenzen betrifft. Und allmählich, wenn man erkennt, dass die Kinder so weit sind, eben jetzt bestimmte Bewegungsabläufe zu verfeinern, zu präzisieren oder sich eben vielleicht auch technisch fehlerhafte Bewegungen, das gibt es ja durchaus auch, aneignen und automatisieren. Das ist natürlich dann ein Problem, das wissen Sie, wenn es automatisiert ist und man kommt in den Spielkontext, kommt immer wieder die fehlerhafte, automatisierte Form zur Anwendung. Also da sollte man dann schon eingreifen. Das beschreiben wir, jetzt sind wir doch wieder bei der Ballschule ein bisschen im Laufe der Entwicklung über die Ballschule generell hin zur Ballschule Fußball, wo dann eben ein Mix zwischen impliziten und expliziten Vermittlungswegen zum, zur Anwendung kommt. Gibt es da bei, bei sportartspezifischen Techniken, vor allem bei, bei Sportspielen, ähm, da werden wir später auch nochmal drauf zukommen, dass es ja immer die gleichen Aufgaben gibt, egal ob ich jetzt Basketball spiele oder Fußball mhm. oder, oder ähm. Handball, also Ziel ansteuern, Korb machen, mhm. Tor schießen. Mhm. Ähm, Gibt es da Techniken, die prädestinierter sind im im jüngeren Altersbereich zu trainieren. So der Klassiker, den man hört, wir müssen erstmal ein gutes Passspiel haben, bevor wir äh, uns auf den Torschuss konzentrieren können. Oder wir müssen erstmal äh, den Ball sauber annehmen können, bevor wir überhaupt, äh, weiß nicht, Kopfbälle trainieren. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, dass Sie sagen, es gibt Aufgabenstellungen in Sportspielen, vor allem dann im Fußball, die in Anführungszeichen wichtiger sind als andere? Ja, aber nicht so, wie Sie es gerade gesagt haben. Also wenn ich das jetzt, wie Sie es gerade gesagt haben, weiterdenke, dann würde es bedeuten, ich kann die eigentlich erst gar nicht spielen lassen. Weil wenn Sie spielen, müssen Sie das ja alles gleichzeitig irgendwie machen. Wir haben da eine etwas andere Position. Ja, es ist wichtig, dass die Kinder über bestimmte vorbereitende Kompetenzen verfügen. Aber die definieren wir etwas anders. Die definieren wir technikübergreifend. Also zum Beispiel, Sie müssen äh, Flugkurven von Bällen erkennen. Sie müssen Spielpunkt des Balles bestimmen können, damit Sie Bälle richtig zum richtigen Zeitpunkt treffen. Sie müssen sich äh, auf dem Platz orientieren können. Also es sind sozusagen solche allgemeinen Kompetenzen, die Sie bei verschiedenen fußballspezifischen Techniken brauchen. Und äh, ansonsten glaube ich, dass es natürlich eine gewisse Reihungslogik gibt innerhalb einer Familie von Techniken. Also man wird wohl kaum mit einem Fallrückzieher beginnen, wenn es um Torschusstechniken geht. Äh, aber dass man jetzt sagt, äh, Trippeln vor Passen und Passen vor Torschuss, widerspricht so ein bisschen dem Sinn, dass die Kinder ja früh spielen sollen. Ähm, aber in der Ballschule haben wir genau diesen Zwischenschritt. Wir nennen das motorisch-perzeptiv. Perzeptiv steht für Wahrnehmung, dass die Kinder sich erstmal 
orientieren und dass sie bestimmte Basiskompetenzen ermitteln, die ihnen dann übrigens nicht nur beim, beim Fußball helfen. Also Spielpunkt des Balles bestimmen brauche ich beim Tennis, ich brauche ich beim Hockey spielen, beim Fußball spielen. Genau das sind Kompetenzen, die einem dann helfen, wenn es darum geht, konkrete fußballspezifische Techniken zu erwerben. Jetzt hatten wir, ich mache einen kleinen Sprung, vorhin ganz kurz das goldene Lernalter angerissen. Mhm. Ähm, auch im Technikbezug oder im Technikbereich. Können Sie das nochmal ausführen, wieso das nicht ganz korrekt ist, mehr die Annahme? Also ist ein Klassiker, den man ja. durch ganz Deutschland weg, durch unsere Veranstaltung hört, ja im D-Jugendbereich, da müssen wir Gas geben in der Technik und in der Koordination, das mhm. ist nämlich das goldene Lernalter. Ja, also ich würde das jetzt auch nicht dafür plädieren, dass man diese Sichtweise, dass man in diesem Alter Technik- und Koordinationstraining in den Vordergrund stellen sollte. Das ist auf jeden Fall richtig, finde ich. Gleichwohl muss man ehrlich sein. Das spielt jetzt ja, hängt ja jetzt zusammen mit dem Thema koordinative Fähigkeiten. Man weiß, dass die koordinativen Fähigkeiten in diesem Altersbereich sehr stark ansteigen. Und da gibt es eben eine Vermutung, die allerdings jetzt, muss ich ehrlich sagen, empirisch nicht so richtig nachgewiesen ist. Es ist mehr so eine Überzeugung oder eine Hoffnung, äh, nämlich, dass die koordinativen Fähigkeiten so etwas sind wie die motorische Intelligenz. Also Sie wissen, intelligente Menschen lernen bestimmte Dinge schneller und äh, so ist die Annahme, wenn Kinder ein hohes Koordinationsvermögen haben, dann lernen sie eben Bewegungen schneller können sie ökonomischer ausführen ähm, und äh, haben viele, viele Vorteile. Äh, und diese, genau dieser Zusammenhang ist jetzt noch nicht so 100 Prozent nachgewiesen. Ich würde dennoch sagen, äh, da muss es äh, sozusagen auch äh, Effekte geben. Und äh, wenn man die als richtig annimmt, dann ist auch diese Aussage mit dem goldenen Lernalter richtig. Denn die koordinativen Fähigkeiten sind wie die Kreativitätsentwicklung sehr früh, viel früher als die konditionellen Fähigkeiten auf einem sehr hohen Niveau im Durchschnitt betrachtet. Am Ende der Grundschulzeit haben unsere Kinder in Deutschland, da gibt es repräsentative Studien, 80 Prozent ihres koordinativen Endleistungsniveaus erreicht. Das ist bei der Ausdauer, bei Kraftfähigkeiten bei weitem nicht so. Da gibt es verschiedene Erklärungsmuster. Und Sie können sich vorstellen, wenn man diese 80 Prozent, wenn die niedrig sind, dann hat man hinterher nur noch 20 Prozent von einem niedrigen Niveau, den man überhaupt noch zulegen kann. Das heißt also, in diesem Bereich wird es irgendwann deutlich schwerer, Fortschritte zu erzielen. Und insofern ist diese Aussage vollkommen richtig, dass man in diesem, diesem Zeitraum sehr viele Bewegungen vermitteln sollte. Allerdings muss man dazu sagen, dass wir Menschen lebenslang lernen können. Also es gibt durchaus in Einzelfällen Menschen, die... Die, die sehr viel Sport treiben, sehr vielseitig Sport treiben und entsprechende koordinative Ausprägungen haben, die bis ins hohe Alter koordinative Höchstleistungen erzielen können. Aber es ist so etwas wie, ich nenne es jetzt mal eine trainingsgünstige Phase. Weiter würde ich jetzt nicht gehen. Das finde ich auch eine, eine passendere Bezeichnung. Können wir nochmal zurückgehen, einfach erklärt, was koordinative Fähigkeiten sind? Vor allem dann vielleicht auch im, im, im Fußballkontext. Ja, äh, auch das ist äh, eine einfache Frage, deren Beantwortung, ja, ich hoffe, ich kriege es verständlich hin. Äh, es ist nicht so ganz klar wie im konditionellen Bereich, das kann man mal vorab sagen. Äh, da wissen wir relativ genau, weil es da auch physiologische Erklärungen gibt, wie Kraftfähigkeiten und Ausdauerfähigkeiten zu strukturieren sind. Im Bereich der Koordination äh, lehnt man sich neuerdings eigentlich eher tatsächlich wieder an diesem Intelligenzdenken an, das ist nämlich die koordinativen Fähigkeiten, die im Wesentlichen sozusagen die Fähigkeit, das Vermögen beschreiben, Bewegungshandlungen schnell und präzise zu steuern. Und zwar übergreifend, so wie die Ausdauer. Die kann ich im Fahrrad trainieren und kann sie beim Schwimmen und beim Laufen nutzen. Und so soll es in der Koordination auch sein. Also wir hätten die beiden Grundkategorien schnell und genau und bezeichnen die in der Ballschule als Zeitdruck, Bewältigung von Zeitdruckbedingungen und Bewältigung von Präzisionsdruckbedingungen. Das geht häufig einher damit, dass im Sport Aufgabenstellungen vorhanden sind, wo man verschiedene Bewegungshandlungen aneinander koppeln soll. Das nennen wir Komplexitätsdruck. Oder Bewegungen gleichzeitig auszuführen sind oder zu variieren sind. Und genau diese allgemeinen Komponenten, Zeitdruck, Präzisionsdruck in Verbindung mit 
der Kopplung von Bewegungen, der gleichzeitigen Ausführung von verschiedenen Bewegungen und eben der Variation von Bewegungen sind die Ziele des Koordinationstrainings. Und dann kommt noch eine Sache, die das ist mir auch als Trainer Ausbildungen immer wieder wird das gefragt. Entgegen einer der üblichen Sichtweise, dass Koordinationstraining mit schwierigen Bewegungen ausgeführt wird, bedeutet Koordinationstraining immer, dass ich sicher beherrschte Bewegungen nehme. Also im Koordinationstraining wird, anders als beim Neulernen, wo ich schwierige Bewegungen habe, die ich vereinfachen muss, funktioniert Koordinationstraining umgekehrt. Ich nehme einfache Bewegungen, nehmen wir mal Laufen. Und Koordinationstraining mit Laufen würde bedeuten, ich führe das unter Zeitdruck aus, also Slalomläufe, Hindernisläufe und so weiter. Oder ich führe es unter Präzisionsdruck auf, Balancieraufgaben und ähnliches mehr, Linienlaufen. Komplexitätsdruck würde bedeuten, ich kombiniere Laufbewegungen mit anderen sportlichen Bewegungen, Sprungbewegungen, Organisationsdruck, gleichzeitig Armkreisen, Stichwort Lauf ABC. Und Variabilitätsdruck ist, glaube ich, auch klar. Da eignen sich besonders kleine Spiele. Also man nimmt einfache, sicher beherrschte Bewegungen und erschwert die mit diesen koordinativen Druckbedingungen. Das ist die Grundformel des Koordinationstrainings, übrigens auch des Konditionstrainings. Auch Ausdauertraining macht man mit sicher beherrschten Bewegungen. Also nicht mit Delfinschwimmen, wenn man es nicht kann. Das heißt, man nimmt immer einfache Bewegungen, wenn man Fähigkeit, also einfache Fertigkeiten und erschwert die. Und beim Fertigkeitstraining hat man komplexe Fertigkeiten und erleichtert die. So viel übrigens zu dem Thema Technik und Koordinationstraining sind nicht richtig voneinander abgrenzbar. Sie sind methodisch geradezu gegenteilig von der Logik her. Bedeutet das dann als Trainer, wenn ich meine Spieler koordinativ besser machen möchte, jage ich sie durch eine Laufleiter, ähm, wo sie verschiedene, verschiedene Abfolgen durchlaufen müssen, weil das ist ja eine einfache Bewegung, das Laufen. Und, und jetzt habe ich Raumdruck bzw. Präzis Präzisionsdruck, den sie durchführen müssen. Und das ist dann Koordinationstraining. Das können Sie so machen. Ja, ich habe das ja auch als Beispiel jetzt gerade laufen, weil es eben jetzt äh, jeder kennt, äh, genommen. Äh, natürlich gilt immer noch das Prinzip, Koordinationstraining muss auch Spaß und Freude machen. Äh, das heißt, äh, es ist sehr viel sinnvoller, wenn man da auch Wettkampfformen, Spielformen, wo eben solche Anforderungen enthalten sind, äh, mit anbietet. Also jetzt weniger. Und dann kommt noch dazu, diese Formel, einfache Bewegungen plus koordinative Druckbedingungen ist natürlich relativ zu sehen. Wenn ich Kinder habe, die bereits fußballspezifische Techniken können, also zum Beispiel trippeln oder den Insatz oder die Pass, also passen, dann kann ich natürlich auch diese sicher beherrschten Bewegungen in das Koordinationstraining einbinden. Also dann würde ich eher ein fußballspezifisches Koordinationstraining machen, was ich übrigens noch dadurch auszeichnen würde, dass ich auf der Seite der Druckbedingungen jetzt die akzentuieren würde, die im Fußball von Bedeutung sind. Das sind aus meiner Sicht Zeitdruck und Variabilitätsdruck, während ein Turner oder ein Schwimmer vielleicht eher Präzisionsdruck und, und also gerade nicht Variabilitätsdruck trainieren würde. Also man kann äh, Koordinationstraining und sollte sogar es auch sehr freudbetont gestalten. Es gibt äh, auch ganze Bücher und Büchersammlungen, die wir auch selbst zum Teil veröffentlicht haben, wo eben Koordinationstraining in Wettkampfform bzw. in Spielform durchgeführt wird. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Aber dann muss man darauf achten, wenn es Koordinationstraining sein soll, dass die Dinge, die im Wettkampf und in den Spielen vorkommen, auch tatsächlich technisch von den Bewegungsformen von den Kindern beherrscht werden. Sonst macht man Techniktraining. Also, weil dann müsste man den Kindern ja erstmal, das, es muss wirklich etwas sein, was die Kinder eben von der Ausführungsform her bereits beherrschen. Das bedeutet zusammengefasst, ich mache ko nur Koordinationstraining, das ich auch im Spiel wiederfinde. Ähm, und es ist dann nicht unbedingt die, die Koordinationsleiter, wo ich mit vier Schritten pro Kachel durchrenne, weil das eigentlich nichts ist, was ich im einfachen Fußballspiel auch wiederfinde. Ja, so habe ich es nicht ganz gemeint. Also diese Koordinationsleiter hat, hätte schon ihre Berechtigung, weil die Idee ist ja, ich kann das ja allgemein trainieren. Und wenn ich jetzt sozusagen jetzt den Zeitdruck ganz allgemein zum Beispiel an der Koordinationsleiter mit koordinativen Zusatzanforderungen übe, dann kann ich das auch transferieren. So ist die Idee. Ähm, genauso wie wenn ich Krafttraining mache, dann kann ich das auch möglicherweise in Spiele übertragen oder Ausdauertraining. Da ist natürlich noch so ein gewisser Transferschritt zu machen. 
Ich habe nur dafür plädiert, dass man jetzt nicht mit Kindern ein Training macht, was möglicherweise jetzt eher so wirklich Übungs-, reinen Übungscharakter hat und die Kinder nicht anspricht. Also Koordinationstraining lädt quasi dazu ein, vielseitig zu trainieren, freudbetont zu trainieren. Denn das wissen wir ja heute, das wissen die Psychologen schon seit 200 Jahren, Freude und Erfolgserlebnisse sind entscheidende Motivationsfaktoren fürs Lernen und auch für Trainingsfortschritte. Lassen Sie uns zum, zum nächsten Block rüber wechseln. Ähm, wir hatten es schon mal kurz angesprochen, das, das taktische Lernen, mhm. ähm, was ja neben dem, dem koordinativen Lernen und dem technischen Lernen noch ein großer Baustein ist. Sie hatten vorhin die, die Automatisierung im Techniktraining angesprochen. Gibt es sowas auch im taktischen Bereich, dass man von, von Automatisierung spricht? Da möchte ich ähm, vor allem Julian Nagelsmann und, und Thomas Tuchel, das sind zwei Trainer, die viele Ansätze haben, wo wir uns wiederfinden, sowohl als, mhm. als Firma, als aber auch in den in Vermittlungsmodellen, wo es eben auch darum geht, taktische Verhaltensweisen implizit zu vermitteln und nicht mhm. nur zu sagen, du machst das, du machst das, du machst das, sondern übergeordnete Prinzipien zu finden im Fußballkontext, im Spielkontext und das den Spielern dann auf dem Platz eigentlich freizulassen, solange sie sich noch an diese Prinzipien halten. Mhm. Ja, dem ist natürlich zuzustimmen. Gleichwohl ist natürlich jetzt das Training von sogenannten Automatismen, man hört es ja in fast jeder Fußballreportage, sicher nichts, was am Anfang im, im Kinder- und Jugendtraining steht, so wie es da gemeint ist. Ähm, das gibt es natürlich. Ich würde das jetzt ein bisschen anders bezeichnen. Das gibt es. Aber ich verstehe jetzt Ihre Frage einfach mal frei so, dass es bei Kindern zunächst mal darauf ankommt, ihr individualtaktisches Verhalten zu schulen. Dass sie also selbst in Spielsituationen lernen, Entscheidungen zu treffen äh, und eben jetzt nicht von Beginn an jetzt positionsspezifische Verhaltensregeln vermittelt werden. Das ist ja ohnehin nicht die Philosophie des Deutschen Fußballbundes, dass zu früh positionsspezifisch ausgebildet wird, dass sie nicht zu früh in Spielkonzepte oder sogar in das, was man in anderen Sportarten Spielzüge nennt, also wo Verhaltensweisen abgesprochen sind, kommen, sondern dass sie zunächst mal frei lernen, Situationen wahrzunehmen und auf Grundlage ihrer Wahrnehmungen und Antizipationen eben jetzt auch sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Das steht im Kinder- und Jugendtraining ganz eindeutig im Vordergrund und äh, das bedeutet auch zunächst mal, dass da sehr viel implizit stattfindet. Die Kinder sehen ja, welche Aktionen oder spüren, welche Aktionen erfolgreich sind, welche nicht erfolgreich sind und lernen ganz nebenbei, ohne dass ihnen das bewusst sein muss, sich in bestimmten Situationen immer geschickter zu verhalten. Was bedeutet das dann für die, für die Trainingspraxis und auch für die Wettkampfpraxis im Fußball, wenn wir sagen, wir möchten im unteren Bereich eher mal die Individualtaktik ausbilden bzw. schulen oder mhm. vorantreiben? Oftmals ist der Sprung ja dann aber trotzdem, im mittlerweile hat sich es ein bisschen geändert, aber auch im FE-Jugendalter, dass man in 7 gegen 7 einsteigt am Wochenende, mhm. was ja viel zu komplex ist für ein, für ein Kind, das zu umreißen, was passiert eigentlich in dem 7 gegen 7, welche taktischen Verhaltensweisen hat der auf der anderen Seite der Rechtsaußenverteidiger, wie muss ich darauf reagieren, wie steht das quasi in einem in dem Zusammenhang zu sagen, ich möchte Individualtaktik trainieren und ausbilden, weil mir das langfristig weiterhilft. Aber auf der anderen Seite habe ich ein Wettkampfformat und Spielgrößen, die dem gar nicht entsprechen. Gut, das ist natürlich in vielen Sportarten das Problem, dass, dass man daran gehindert wird, sozusagen die vermeintlich optimale Trainingsmethodik anzuwenden, weil zu früh Wettkämpfe stattfinden und zu früh auch normierte Wettkämpfe und dann automatisch auch bei den Trainern übrigens und bei den Eltern, nicht zu vergessen, irgendwo dann die Konzentration auf Spielergebnis und auf Erfolge plötzlich im Vordergrund steht und das verhindert sehr häufig, dass längerfristig gedacht wird. Gleichwohl bedeutet individualtaktisches Training ja nicht, dass da jemand alleine irgendwas macht, sondern individualtaktisches Training findet immer in vereinfachten Spielkontexten statt oder auch in normalen Spielkontexten. Also ich glaube nicht, dass ein Kind, was jetzt noch keine positionsspezifische Verhaltensweisen gelernt hat und jetzt noch nicht weiß, wie ein bestimmtes Spielsystem funktioniert, nicht in einem Spiel 7 gegen 7 erfolgreich agieren kann. Ich glaube, da muss man das richtige Maß finden. Auf jeden Fall sollte man der Versuchung widerstehen, wie beim Techniktraining durch zu frühe Instruktionen, 
durch zu frühe Festlegungen den Kindern, und da geht es tatsächlich in dem Bereich der Kreativität, sozusagen ihre eigenständigen Gedanken, ihre eigenständigen Lösungswege zu verstellen. Also eigentlich sollte sozusagen, und ich glaube aber, dass das auch in der Praxis weitgehend so gemacht wird, dass in diesem Bereich vorwiegend individualtaktisch trainiert wird. Und äh, diese Systeme spielen ja auch erst dann eine Rolle, wenn Mannschaften über längere Zeiträume zusammenspielen und wenn es noch komplexer wird, bis hin eben zum 11 gegen 11. Ähm, also ich, ich denke, dass die Praxis des, des Taktiktrainings in diesem Bereich ohnehin so ist. Ähm, ich glaube, man muss sich eher Gedanken darüber machen, ähm, was ist denn der Grund dafür, dass Kinder jetzt taktisch sich nicht richtig verhalten? Also wie kann man da ansetzen? Also dann ist es gleich wie beim Techniktraining. Man kann sie erstmal machen lassen, aber irgendwann erkennt man ja, dass ein Kind, ich sage jetzt mal, überhaupt nie abspielt, sondern immer nur versucht selbst den, den Torerfolg oder umgekehrt. Ein kind steht frei vom Tor und passt aber noch zum. Also es gibt ja irgendwo so taktische Verhaltensweisen, die man irgendwann mal angehen muss. Das ist, glaube ich, eher das, was im Kinder- und Jugendtraining eine Rolle spielt. Und da muss man so ein bisschen wissen, jetzt könnte ich wieder sehr theoretisch werden, vielleicht soll ich es lieber lassen. Nein, ähm, sehr gerne. Sehr gerne. Was, was wir Menschen denn einbeziehen, wenn wir Entscheidungen treffen. Und wenn man das sich mal überlegt, dann kommt man vielleicht auch auf typische Dinge, die möglicherweise mit dem Kind thematisiert oder verbessert werden müssten. Ähm, ja, jetzt gucken Sie mich so fragend an. Die meisten Entscheidungstheorien, sind ganz einfach. Das sind sogenannte Erwartungsmalwerttheorien. Also Taktiktraining betrifft ja Entscheidungen. Also man nimmt was wahr und ich entscheide mich in einer Situation für eine bestimmte Handlung. Da, ja. da möchte ich kurz einhaken, weil das ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Satz, den ja. viele Laien, ob bewusst oder nicht bewusst, ähm, sich nicht klar machen. Für die ist dann Taktik, ich gebe was vor, eine bestimmte Passfolge, auch beim Spielaufbau zum Beispiel bei, bei, beim Fußball. Und der Spieler macht genau das, was ich von ihm erwarte. Dahinter steht dann aber keine, Erwart äh, keine Entscheidung des einzelnen Spielers, ja. sondern ich mache das, was der Trainer mir gesagt hat. Und das war's dann. Ja, gut, Sie wollen jetzt wahrscheinlich nicht wissen, dass man in der Trainingswissenschaft dafür einen anderen Begriff hat. Das, was Sie jetzt sagen, dass man sozusagen gar nicht in der Situation entscheidet, es gibt ja so Sportarten, wo das so ist. Im American Footballs werden irgendwelche Tafeln von Spielzügen 1 bis 250 hochgehalten auf der Tribüne. Und da trifft, treffen die Spieler keine situativen Entscheidungen. Das liegt aber auch daran, dass es immer beim Punkt Null losgeht. Da kann man sowas machen. Das nennt man eigentlich eher Strategie. Das sind Vorabsprachen, wie eine Mannschaft strategisch ein Spiel angeht. Dazu gehört auch eine offensive oder defensive Ausrichtung, ein Spielsystem auf höheren Leistungsniveaus. Von Taktik sprechen wir eigentlich dann, wenn es tatsächlich um situative Entscheidungen geht. Also individualtaktische Entscheidungen, die natürlich auch gruppentaktischen Charakter tragen können. Man berücksichtigt ja seine Mitspieler. Und darum geht es. Und wie gesagt, wenn wir solche Entscheidungen zu treffen haben, sagen die Entscheidungstheoretiker, und warum sollte man nicht mal, warum sollte man sich im Sport anders entscheiden als im normalen Leben? Spielen zwei Dinge eine Rolle, äh, sagen die. Natürlich sind die Modelle dann viel komplexer, als ich das jetzt hier erkläre. Aber die zwei Grundparameter sind die Erfolgswahrscheinlichkeit. Also wir Menschen entscheiden uns für Handlungen, von denen wir subjektiv glauben. Ob das objektiv so ist, ist eine andere Sache. Dass sie zum Ziel führen werden, sonst mache ich das nicht. Und das andere, was wir berücksichtigen, sind sozusagen, man nennt es Wertvorstellungen. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben. Am einfachsten kann man das mit dem Roulette-Spielen klar machen. Bei Roulette-Spielen muss ich mich entscheiden, auf was ich setze. So, wenn ich jetzt die Erfolgswahrscheinlichkeit im Vordergrund habe, dann setze ich auf die einfache Chance, rot oder schwarz, kriege aber nur das Doppelte von dem, was ich gesetzt habe. Wenn ich jetzt, das hat aber einen relativ, also einen relativ geringen Wert, Während wenn ich jetzt sozusagen auf eine einzelne Zahl setze, würde ich, glaube ich, fast 36-fach. Die Wahrscheinlichkeit ist aber eher geringer. Und so ist es oft im Leben. Erfolgswahrscheinlichkeit und Werte äh, stehen im Gegensatz. Wenn ich als Fußballspieler immer nur den Rückpass spiele, habe ich sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeiten, aber geringe Werte. Und die Entscheidungstheoretiker sagen nun, wir Menschen neigen dazu, uns diese beiden Dinge, ich sage jetzt mal mathematisch, zu multiplizieren. Und dann die Handlung zu wählen, von denen wir glauben, dass sie das höchste Produkt hat. Das klingt jetzt sehr formal, aber ich bringe es jetzt mal wieder in die Praxis. 
Wenn ein Kind sich falsch verhält, dann kann es einfach sein, dass es situativ die Erfolgswahrscheinlichkeiten seiner Handlungen falsch einschätzt. Das wäre so ein Punkt, das muss der Trainer dann erkennen und äh, entsprechend eben jetzt Wahrnehmungs-, Antizipations- und sonstiges Training durchführen, damit das Kind besser lernt, die Situation richtig einzuschätzen. Es kann aber auch sein, dass das Kind generell so einen generellen äh, Defekt hat in der Hinsicht und sozusagen jetzt einfach dazu neigt, generell sich zu überschätzen. Also zum Beispiel mit dem eigenen Torabschluss. Also dass es gar nicht eine situative Fehlwahrnehmung ist, sondern dass es eher so eine Einstellung ist. Äh, dann nutzt es nichts, wenn ich Wahrnehmungstraining mache, dann muss ich mit dem Kind sozusagen, das klingt jetzt sehr äh, abwegig, aber ich müsste eigentlich mit dem Kind ein Gespräch führen, beziehungsweise man müsste es davon überzeugen, äh, dass eben dieses, äh, ja, ich sage jetzt mal, sehr egoistische Spielmodell äh, eben nicht erfolgreich ist. Und genau das Gleiche ist auch auf der Seite der Werte. Es gibt eben Kinder und auch erwachsene Fußballspieler, die messen einfach ihrem eigenen Torerfolg eine so hohe Bedeutung zu, dass das die Wahrnehmung der Erfolgswahrscheinlichkeiten im Extremfall gar keine Rolle mehr spielt. Die machen das einfach, weil sie jetzt unbedingt das Tor erzielen wollen. Das wird ja bei Torjägern manchmal als gesunder Egoismus positiv bilanziert, braucht man wahrscheinlich auch. Aber man muss quasi wenn Spieler taktisch, individualtaktisch weiterzubringen sind, eben jetzt schauen, liegt es an der Situationswahrnehmung und dementsprechend einer falschen Einschätzung, was zum Erfolg führt in der Situation oder liegt es eher an generellen Einstellungen. Und ich glaube, dieser zweite Punkt, der wird oft gar nicht betrachtet und oft gar nicht gesehen. Das wird dann darum rumgedoktert, dass das Kind in bestimmten Situationen ständig wieder jetzt lernt, seine Handlungen da einzuschätzen und Erfahrung zu sammeln. Aber es kann tatsächlich auch sein, dass da einfach eine falsche Spielauffassung zugrunde liegt. Und die kann sich sehr früh ausbilden und entsprechend verfestigen. Und wie wirke ich da als Trainer im richtigen Maße entgegen oder zumindest gehe da mit? Ja, jetzt bin ich als Hobbypsychologe gefragt. Das ist ja nun in der Tat dann eher eine Frage, wie man, wie man mit den Spielern kommuniziert, welches Alter die Kinder haben. Das ist sicher nicht einfach. Und das sind ja oft dann auch so Persönlichkeitsmerkmale, die über das Fußballspiel hinausgehen und deswegen auch relativ verfestigt sind. Ich glaube aber, dass erstens in gewisser Weise schon Einsicht erzielt werden kann und zweitens man natürlich auch durch eine geschickte Auswahl der richtigen Position für solche Spieler äh, möglicherweise äh, auch jetzt das sogar ins Positive umwandeln kann. Natürlich braucht jemand, der jetzt beim Elfmeter anläuft oder in der Torjägerposition spielt. Wie ich vorhin schon gesagt habe, er braucht das eigentlich, dass er fest davon überzeugt ist, dass er jetzt eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit hat, wenn er jetzt genau abschließt wenn er sich den Ball schnappt und den Elfmeter schießt. Also man sollte es auch jetzt nicht alle im Sinne einer Gleichmacherei, nur man sollte es vielleicht als Hintergrundwissen haben. Wieso spielt er jetzt, wieso hat er jetzt nicht abgespielt? Hat er die Situation nicht richtig erkannt? Oder ist es einfach sozusagen diese, eher diese Grundeinstellung, wenn ich selbst schieße, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit höher? Ja, ist vielleicht jetzt ein bisschen theoretisch, aber es ist auch nicht so einfach äh, im Taktiktraining, was die Individualtaktik betrifft, jetzt äh, so wie im Techniktraining, man sagt, man vereinfacht was, man verkürzt was, man äh, macht, gibt Zusatzaufgaben. Also hier muss man schon eher, weil es ja eher kognitive Prozesse sind und Wahrnehmungsprozesse, tatsächlich gucken, woran liegt es denn, dass ein Spieler so handelt oder so handelt. Nach der Individualtaktik als nächster Schritt kommt ja dann die Gruppentaktik, die mhm. ja dann bei zwei Personen beginnt oder bei zwei mhm. Spielern. Was gibt es da für, für Einschätzungen bzw. für Vermittlungsweisen, wo Sie sagen, das, das ist vor allem im Kinderbereich wieder am, am sinnvollsten? Naja, also wir haben ja beim Taktiktraining grundsätzlich das Ziel, dass Kinder lernen, die Aufgabenstellung des Spiels besser zu bewältigen. Nun kann ich ihre Kompetenzen verbessern. Ich kann aber logisch betrachtet auch versuchen, die Situationen zu vereinfachen für die Kinder. Also Situationen, wie kann ich Situationen vereinfachen? Fußball ist ja ein sehr variables Spiel, was ich nicht vorplanen kann. Ich kann aber durch gruppentaktische Absprachen oder auch mannschaftstaktische Absprachen natürlich das Verhalten der Mitspieler vorhersagbar machen. Für 
das einzelne Kind, für den Jugendlichen, sodass sozusagen die Situationswahrnehmung erleichtert wird. Man weiß schon vorher äh, jetzt, wie die Bewegungen, wie die Konstellationen, wie die Stellungen sind. Ähm, und insofern ist das tatsächlich eine zweite Möglichkeit, äh, das situationsangemessene ver taktische Verhalten zu fördern. Man vereinfacht die Situationen durch taktische Absprachen. Nun würde ich zwei Einschränkungen machen. Zum einen tatsächlich im Kinder- und Jugendbereich, äh, dem eine klare nachgeordnete Priorität gegenüber dem individualtaktischen Verhalten zu ordnen. Und zum Zweiten muss man einfach sagen, es gibt Sportarten, wo diese gruppentaktischen und mannschaftstaktischen Maßnahmen eine deutlich größere Rolle spielen als im Fußball. Ich rede jetzt nicht in der Bundesliga, das ist mittlerweile so elaboriert. Das ist eine ganz andere Welt. Aber im Fußball ist der Grad der Ballkontrolle geringer als zum Beispiel im Handball wo ich eine Situation herstellen kann und dann sagen kann, jetzt läuft der Außenspieler ein und alle bewegen sich so und so und agieren dann in Form von Wenn-Dann-Regeln. Das ist im Fußball praktisch nicht möglich, nur in Standardsituationen wie Eckbällen und Freistößen. Im Volleyball haben wir einen sehr viel geringeren Grad an Gegnerbehinderung. Da ist ein Netz dazwischen. Die können mich jetzt nicht stören. Ich kann mir sehr genau überlegen, wie ich einen Angriff aufbaue. Das heißt, im Fußball sind da die Möglichkeiten deutlich begrenzter womit ich jetzt nicht naiv in Abrede stellen möchte, dass diese Bereiche im Profifußball und auch jetzt wahrscheinlich ab Landesliga, Verbandsliga, vielleicht auch schon in der Bezirksliga, vielleicht auch schon in der Kreisliga eine Rolle spielen. Aber äh, man muss einfach sehen, die Möglichkeiten, Situationen selbst herzustellen, werden durch den Gegner und den etwas geringeren Grad der Ballkontrolle im Fußball doch gegenüber anderen Sportspielen erheblich eingeschränkt. Wenn ich jetzt mal wieder die Sportspielperspektive aufsetzen darf, Insofern glaube ich, dass wir im Jugendbereich und auch unter Talentförderung vor allen Dingen gut ausgebildete Spieler brauchen, die individual taktisch äh, fit sind. Jetzt haben Sie gerade zwei Sachen angesprochen. Einmal die, die Verbesserung der Lösungskompetenz, mhm. mit der ich arbeiten kann als Trainer. Und das mhm. andere ist die, die Reduktion der situativen Lösungsanforderungen. Sehr schön ausgedrückt, ja. Ich habe es gerade <lacht> abgelesen, aber das ist unser, unsere, eine unserer Standardfolien bei unseren Online-Webinaren. Okay, äh, sonst komme ich immer durcheinander. Ja. Ähm, das jetzt als, als Aufhänger genommen. Ich kann ja mein Spielfeld zum Beispiel so gestalten, also so abschneiden, dass ich gewisse taktische Verhaltensweisen sowohl individual taktisch als auch gruppentaktisch provozieren kann. Mhm. Ist das auch was, was ich im Kinderfußball schon machen sollte, dass ich sage, ich möchte nicht, dass ihr Thomas Tuchel als Beispiel hat, mhm. hat genommen, äh, den Pass Longline, die Seitenlinie entlang. Er sagt einfach, das ist kein guter Pass, weil ich als Passempfänger geschlossen zum Spielfeld stehe und das nicht ideal ist für die Spielfortsetzung. Dann schneide ich einfach die Ecken ab und ich kann nicht mehr Longline spielen, den Ball entlang, sondern ich muss immer diagonal in die Mitte eröffnen. Mhm. Sind das Möglichkeiten, Techniken als Trainer, die ich anwenden kann, um taktische Verhaltensweisen zu schulen und auch zu vermitteln, mhm. dass ich quasi das Spiel oder das Spielfeld steuere oder bestimmte Provokationsregeln habe? Mhm. Das sind sehr gute Möglichkeiten, die übrigens sinnverwandt auch im Techniktraining zum Einsatz kommen können, dass man einfach die Freiheitsgrade reduziert, dass man zwingende Lehrhilfen, würde man sagen, da gibt, dass bestimmte Handlungsoptionen dann nahegelegt werden, zum Beispiel durch die Eingrenzung von Spielfeldern. Es ist aber hier wie dort, also im Techniktraining wie auch im Taktiktraining, sicherlich eine Sache, die jetzt nicht bei einer normalen EF-Jugendmannschaft schon eine große Relevanz haben kann, weil das natürlich schon so ein taktisches Grundverständnis voraussetzt und taktische Kompetenzen voraussetzt. Also ich, nach meiner, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, nach meiner Einschätzung, sind es sehr sinnvolle Trainingsformen, die möglicherweise aber, also wenn Sie jetzt so gesagt, wie Sie es gerade gesagt haben, hätte ich eher gesagt, das ist was für Leistungszentren. Auch wenn ich, angenommen, ich möchte mein 2 gegen 1 Verhalten schulen? Nein, dann nicht. Dann, ja. dann könnte ich ja theoretisch anstatt mit einem richtigen aktiven Verteidiger ja, 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 mit ja. einem Linienverteidiger ja. arbeiten, der nur nach links und rechts ausweichen darf. Das ja. wäre so eine, so eine ja, Klassiker. Ja. Gut, okay. Also wenn Sie das jetzt so, ich habe es jetzt anders verstanden, ich habe das jetzt sehr viel komplexer, mhm. dass das sozusagen schon fast Gruppen- und Mannschaftstaktische Verhaltensweisen quasi erzwungen werden, sinnvolle, erzwungen mhm. werden durch die Art des Spiels, die Vorgaben der Regeln, die Vorgabe des Spielfeldes. Und das, glaube ich, ist dann eher schon eine fortgeschrittene Sache. Aber so, wie Sie es jetzt sagen, das sind ja übliche Trainingsformen, zwei gegen eins, also Überzahlspielformen mit zunehmenden Spielerzahlen, die dann die taktische Komplexität allmählich steigern und auch bestimmte Verhaltensweisen nahelegen. Okay. 
wenn man das sich jetzt mal als, als Zeitstrahl vorstellen muss, ich starte mit der Individualtaktik, die ich ausbilden mhm. möchte, gehe ja. dann irgendwann über in die Gruppentaktik und irgendwann dann auch in die, in die Mannschaftstaktik. Gibt es da Empfehlungen oder gibt es da, gibt's da Hinweise zu sagen, im FE-Jugendbereich ausschließlich Individualtaktik, dann langsam in die Gruppentaktik reingehen, bis ich dann im aktiven Bereich bin, wo ich nur noch Mannschaftstaktisch, ar Mannschaftstaktisch arbeiten sollte? Jetzt sind Sie ein bisschen theoretisch, freut mich. Also das ist natürlich, wäre so, von, von der Logik her würde man sagen, ja. Also zunächst mal sollen die, die Spieler, die Kinder lernen, sich zu orientieren, basistaktische Kompetenzen erwerben, bevor sie jetzt mit zusätzlichen Aufgaben, von der Logik her ja, aber äh, wir wissen ja, also das weiß ich selbst aus der Ballschule, dass unsere, unsere Reihungsregeln, die wir da haben, äh, in der Praxis nicht immer sinnvoll sind. Also äh, ich meine, da muss man sehr flexibel sein. Man muss sehen, wie die Kinder sich entwickeln, was sie auch machen wollen. Und es spricht jetzt, so wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, äh, nichts dagegen, elementare gruppentaktische Spielformen. Die beginnen ja tatsächlich schon in Situationen 2 gegen 1, wo man mit einem Mitspieler zusammenarbeitet. Natürlich können die schon sehr früh dann auch eingebunden werden. Es ist ja dann eher die Frage, nicht ob es gruppen- oder idealtaktisch ist, ob man den Spielern dann im Spiel 2 gegen 1 die freie Entscheidung lässt. Dann sind es ja doch wieder eigene Entscheidungen und es passt ja voll in dieses Bild herein. Oder ob, es, ob man jetzt beginnt, irgendwelche Laufwege festzulegen und irgendwelche Passfolgen festzulegen. Das meinte ich eigentlich. Aber Gruppentaktik an sich kann ja auch sozusagen mit freiem Verhalten der einzelnen Kinder, Spieler in bestimmten Spielkonstellationen, zum Beispiel 2 gegen 1 oder 3 gegen 2. Mhm. Ich würde gerne zum nächsten Themenblock kommen, damit wir noch genug Zeit für die, für die Heidelberger Ballschule am Ende haben. Ähm wir hatten es kurz angesprochen, die Kreativität. Mhm. Sie hatten gemeint, Sechsjährige sind ja. die kreativsten und sie haben auch gemeint, zunehmendes Alter, nee, mit zunehmendem Alter wird man in Brasilien kreativer. Ja. Können Sie das nochmal noch mal ausführen? Zum einen diese zwei Aussagen, dass Sie da nochmal drauf eingehen und davor geschalten, was ist denn eigentlich Kreativität? Weil ich glaube, fragt man jetzt zehn verschiedene Trainer, ja. haben die zehn verschiedene Meinungen, was Kreativität ist? Das glaube ich auch. Ähm, gleichwohl äh, gibt es ein gewissen Alltagsverständnis, weil Kreativität hat ja den Status eines Modewortes, Zauberwortes. Kreativ sein will jeder. Äh, ich glaube, da muss man es erst mal entzaubern. Ähm, nun bin ich jetzt halt Sportwissenschaftler, jetzt muss ich Ihnen wieder erzählen, wie es in der, in der Theorie gesehen wird. Ähm, es ist in der Tat jedenfalls nicht so, dass man erst das, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, in dualtaktisches Verhalten, irgendwie machen muss und irgendwann kommt die Kreativität dazu. Da, gegen sprechen, sprechen schon die Alterszahlen. Ähm, ich will die Frage, was Kreativität ist, beantworten äh, an einem Modell, wie denn spieltaktische Handlungen ablaufen. Also im ganz vereinfachten Modell. Wir haben es vorhin schon gesagt, äh, ein Kind, ein Spieler kommt in eine Situation und antizipiert und nimmt wahr, wie die Situation sich entwickelt. Und dann kommt quasi in diesem Modell, das wir zugrunde legen, als zweiter Schritt die Entwicklung von Lösungsideen. Und das ist quasi der kreative Prozess. Kreative Kinder entwickeln in der gleichen Situation einfach mehr Lösungsideen. Man nennt das auch divergentes Denken, also auseinandergehendes Denken. Kreativität ist in diesem Modell so etwas wie divergentes Denken. Und ähm, sie entwickeln halt mehr, das ist, das ist die Flüssigkeit, das ist ein Kriterium, der flüssiges Denken gibt es auch äh, außerhalb des Sports. Sie entwickeln auch außergewöhnlichere Ideen dabei und richtig kreative Spieler ziehen nur solche in Erwägung, die auch angemessen sind. Weil es gibt ja die Grenze zwischen kreativ und verrückt, ist ja sehr schmal. Also wenn dieses dritte Kriterium der Angemessenheit, dann produziert man halt Ideen, die kein Mensch mehr versteht und die auch in der Situation nicht funktionieren. Das sind die drei Kriterien, die an kreative Produkte angewiesen werden. Also Originalität, Flüssigkeit und äh, Angemessenheit der Ideen. Und dieses divergente Denken, dass Kinder viele Lösungsideen entwickeln zu einer bestimmten Situation, äh, das ist ganz zentral. Und dann kommt als nächster Schritt das konvergente Denken. 
Ich muss ja dann aus, also man, das ist jetzt so ein idealtypischer Ablauf, das hört sich jetzt an, als würde es eine halbe Stunde dauern, bis dein Kind so etwas. Das muss natürlich automatisch ablaufen. Ganz viele Lösungsideen entwickeln oder in Erwägung ziehen und daraus dann die richtige, in Anführungszeichen, auszuwählen. Das nennt man konvergentes Denken oder in der Praxis Spielintelligenz. Also die Kreativität ist das Entwickeln von Lösungsideen und ein Spieler ist spielintelligent, wenn er sozusagen dann in der Lage ist, jetzt für die Situation die richtige dieser Lösungsideen auszuwählen. Und äh, da haben wir ja sozusagen immer die Vorurteile gehabt, lange Zeit, die deutschen Spieler sind sehr spielintelligent auf der Grundlage ihrer guten taktischen Grundausbildung, aber sie sind nicht sonderlich kreativ. Und das Umgekehrte kann auch sein, jemand kann viele Lösungsideen haben und wenn er jetzt nicht über eine gewisse Spielintelligenz verfügt, wählt er immer die falsche Handlung aus, die jetzt gerade keine Überraschung auslöst und auch nicht erfolgreich ist. Also so, das kann man sich unter Kreativität vorstellen. Und die, jetzt kann man wieder in die allgemeine Kreativitätsforschung schauen und das lässt sich sehr gut auf den Sport übertragen. Ein, ein Kriterium ist die Vielseitigkeit von Erfahrung, das hatten wir vorhin schon. Ein Kind wird nicht kreativ werden, wenn man immer das Kind sozusagen mit gleichen Situationen, monoton, mit, mit gleichen Handlungen beantworten lässt. Vielseitigkeit heißt, dass man, dass man auch gegebenenfalls mal über den Fußballkontext hinausschaut. Jetzt komme ich mal wieder, es lässt sich nicht ganz vermeiden, kurz zur Ballschule. Wenn, man jetzt, wenn wir in der Ballschule zum Beispiel in unserer einen Säule Lücke erkennen schulen, das heißt, dass Kinder lernen, Handlungsmöglichkeiten zu erkennen für einen Durchbruch, für einen Torschuss, also für eine Abschlussmöglichkeit, dann können die am kreativsten damit umgehen, wenn sie eben jetzt Erfahrung gesammelt haben in ganz unterschiedlichen Kontexten. Denn eine Lücke ist nichts etwas, was ich mit dem Metermaß ausmessen kann. Also eine Lücke ist dann, wenn es größer ist als 1,50 Meter, ähm, sondern Lücke hängt von den Handlungsmöglichkeiten ab. Wenn ich einen Ball an einem Schläger habe, brauche ich möglicherweise eine größere Distanz, um durchzutrippeln, als wenn ich mit der Hand durchwerfe oder mit dem Fuß durchtrippel. Also das heißt, je vielseitiger man sozusagen solche Konzepte erwirbt, umso größer wird oder umso besser wird dann auch sozusagen der Umgang in der Situation, umso kreativer können die Lösungsideen auch sein. Das ist so ein Punkt. Der zweite Punkt, der aus der allgemeinen Kreativitätsforschung unstrittig ist, da sind wir wieder beim impliziten Lernen. Äh, wer ständig instruiert wird und vorgesagt bekommt, was er zu machen hat, wird nicht kreativ werden. Ich meine jetzt im taktischen Bereich. Also wenn der Trainer ständig unterbricht und sagt, jetzt hättest du aber dadurch und dadurch und so weiter, das ist jetzt nicht unbedingt dann der Punkt des Trainings, wo Kreativität geschult wird. Das kann aus anderen Gründen sinnvoll sein. Also auch dieses Unangeleitete. Und das Dritte ist, das Lernen und damit auch des kreativen Handelns ist tatsächlich extrem auch daran gekoppelt, dass die Kinder Freude dran haben. Also, und dann kommen wir auch wieder zur Vielseitigkeit, denn wenn Kinder Freude haben, da werden wir jetzt eher in, der, in den Neurowissenschaften, das ist ja bekannt, Freude wirkt zur Ausschüttung des Botenstoffes Dopamin und Dopamin fördert gleichzeitig Lernprozesse. Das ist aus, ausgesprochen hilfreich, und äh, diese Dopaminausschüttung funktioniert übrigens vorwiegend dann, wenn die Erfolgserlebnisse unerwartet sind. Das heißt, der Trainer muss Situationen schaffen. Also wenn ein Kind sagt, das war ja auch leicht, die Aufgabe, dann wird dieses gar nicht stattfinden. Kommt auch dieses Gefühl nicht auf. Und infolgedessen muss ein Fußballtraining, ein Ballschultraining immer so gestaltet werden, dass die Kinder auch die Chance haben, vielfältige unerwartete Erfolgserlebnisse zu haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wann hat man viele unerwartete Erfolgserlebnisse? Ganz bestimmt nicht, wenn man nicht vielseitig trainiert. Wenn man es nämlich einmal geschafft hat und wiederholt es noch zehnmal, dann ist es nicht unerwartet, dass man es dann kann. Also das Prinzip der Vielseitigkeit bedingt sozusagen wieder das. Und dann höre ich auch auf. Das Nächste ist noch, wenn ich vielfältig instruiere, findet das statt, was in der Wissenschaft, das ist ein ganz schreckliches Wort, als Inattentional Blindness bezeichnet wird. Das heißt also, wenn ich instruiere, dann konzentriere ich den Aufmerksamkeitsumfang der Kinder auf bestimmte Bereiche und die sehen dann sozusagen, haben die fehlende Aufmerksamkeitsbreite, die essentiell ist für kreative Handlungen, geht verloren. Also das sind jetzt mehr allgemeine Prinzipien, wie gesagt, 
Kochrezepte für ein Kreativitätstraining kann ich Ihnen nicht liefern, auch wenn wir noch zwei Stunden hier sitzen. Das ist mehr so, was muss ich vom Prinzip her machen, äh, um den Kindern tatsächlich den Ideenreichtum, der vorhanden ist bei fünf-, sechsjährigen, und der sozusagen allmählich abhanden kommt, wenn ich sie dauernd instruiere. Das muss ich vermeiden. Jetzt haben Sie es am Ende angesprochen, bei fünf-, sechsjährigen Oftmals beginnen Spieler aber erst in den Altersbereichen dann 8, 9 wirklich ins strukturierte Fußballtraining zu gehen und auch mhm. der Trainer oder die Eltern erwarten dann, jetzt ist Fußballtraining, jetzt ist ja. nicht mehr Ballschule oder Kindergarten mit mhm. dem Ball, sondern jetzt wird Training gemacht, in Anführungszeichen. Wie lässt sich dem ein Stück weit entgegenwirken, neben den Prinzipien, die Sie jetzt gerade, gerade genannt haben? Naja, es ist ja alles gut, wenn Sie vorher in der Ballschule waren. Dann haben wir diese, diese Phase ja genutzt und zwar extrem, nicht nur mit Bezug auf Fußball. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, in der Tat ist das Problem ein bisschen, früher war das automatisch auf der Straße. Das war Ihr quasi erster Einwand auf meiner theoretischen Ausführung zum Techniktraining. Da hat es automatisch stattgefunden. Die Kinder, da gab es niemanden, der instruiert hat. Die Kinder haben selbst, je nachdem, wie viele Kinder da waren, die Spielerzahlen variiert, die Tore variiert, sie hatten unterschiedliche Bälle verwendet und viele verschiedene Erfahrungen gesammelt. Da das nun weitgehend weggefallen ist, aus verschiedensten Gründen, ist es halt ein Problem, wenn jetzt, wenn jetzt Fußballvereine, aber eben auch andere so tun, als hätten sie die gleichen Kinder wie früher. Sie, die kommen eben und haben dieses Grundrepertoire, diese basistaktischen und auch zum Teil motorischen Kompetenzen bringen sie einfach nicht mit. Das ist eine schwere Aufgabe für Vereine, weil auch der Schulsport, gerade der Grundschulsport, dann natürlich nur begrenzt liefert äh, und Ersatz leistet. Und insofern muss man es aber zunächst mal wissen, und eben jetzt trotzdem, wenn die Kinder mit acht oder neun kommen, heißt es ja nicht, dass ihre Kreativitätsentwicklung abgeschlossen ist. Das sind ja Durchschnittskennwerte, die ich genannt habe. Man kann diesen Abfall äh, komplett verhindern, wenn man die Kinder eben entsprechend trainiert und ihnen Freiraum gibt, eben jetzt zunächst mal ihre Lösungskompetenzen frei zu entwickeln und eben nicht von Anfang an alles zu kommentieren. Das, das möchte ich gerne nochmal unterstreichen, weil Sie jetzt auch wieder gesagt haben, wenn man die Kinder entsprechend trainiert ja. und das ist, glaube ich, ganz oft der, der Fehler, der, der bei Trainern stattfindet, das Training mit expliziten Anweisungen und Vorgaben ähm, verbunden ist und es nicht bedeutet, dass ich im in meinem Training auch mal gut und gerne, sei es in der E-Jugend, 50 Minuten oder eine Stunde lang einfach kicken lasse, 4 mhm. gegen 4 und die Spieler sich selber ausprobieren. Ja. Auch das ist möglich, auch das ist Training. Ja. Es ist aber halt nicht angeleitet und nicht instruiert von mir als, als Trainer. Ja. Und auch so bilde ich kreative und oftmals dann irgendwann bessere Spiele aus. Habe ich große Sympathie dafür, habe gleich, gleichzeitig aber auch Verständnis für die Trainer, die irgendwo das Gefühl haben, Sie müssen doch auch, wenn Sie da was sehen, was nicht so richtig in Anführungszeichen war, da irgendwo auch mal korrigieren. Das ist ja auch jetzt nicht so, dass dadurch jetzt sofort alles misslingt. Aber ich glaube tendenziell, und nochmal in der Schule ist es, noch, ist es noch ausgeprägter, ich hätte fast ein anderes Wort verwenden, noch ausgeprägter als jetzt im Vereinstraining, dass eben da viel zu viel korrigiert wird und viel zu viel instruiert wird. Das war früher gut, weil eben die Kinder jetzt mit elf in die Vereine eingetreten sind und eine Straßenspielkarriere von vier, fünf Jahren hinter sich hatten. Und da war es dann wirklich sofort Zeit zu sagen, okay, jetzt lernt er mal sozusagen die Strukturen des Spiels richtig kennen, die taktischen Grundregeln und so weiter. Heute muss man das in Vereinen ein bisschen mitleisten. Und nochmal, ich habe höchsten Respekt vor den Übungsleitern, ob sie jetzt so trainieren, wie ich es jetzt gesagt habe, ist im Grunde äh, vielleicht jetzt zumindest so durchgängig gar nicht erforderlich und es ist vielleicht auch gar nicht alles richtig, was ich gesagt habe, aber äh, alleine schon, dass es so viele Menschen gibt und im Fußball gibt es ja noch sehr viele Kinder und Jugendliche, die Mitglied in Vereinen sind, finde ich großartig und äh, wir sollten jetzt auch nicht so tun, als gäbe es nur das eine Rezept. Aber tendenziell, glaube ich, kann man schon sagen, ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr Freiraum im technischen, in der technischen und taktischen Entwicklung wäre sicher ein großer Vorteil. Wir bezeichnen das immer, auch was wir anbieten mit unserem Blog und unserem Podcast, als großes Buffet. Mhm. Und jeder Trainer soll das, was für ihn richtig ist und was er als richtig ansieht, mitnehmen vom Buffet und kann aber die anderen Sachen auch stehen lassen und später mal nochmal dazugehen und sich was holen. Obwohl wir natürlich auch 
entsprechende Tendenzen haben. Aber eine Frage ist jetzt noch ungeklärt. Wieso werden Brasilianer im zunehmenden Alter kreativer? Ja, weil eben jetzt äh, das, das Vereinssystem in Brasilien ist ja bei weitem nicht so entwickelt wie in Deutschland. Und es ist in der Tat so, dass die, die Strandspielkarrieren, wie gesagt, ich habe es vorhin aber schon eingeschränkt, heute ist das auch, gibt es immer mehr Fußballschulen in Brasilien. Und wir haben Interviews mit äh, brasilianischen Spitzenfußballern geführt, die genau das übrigens auch beklagt haben. Ich habe gesagt, die ganz Großen im brasilianischen Fußball, das waren noch Strandfußballer. 8000 Kilometer Seiten aus Atlantik, kann man dann besagen. sagen. Äh, die haben tatsächlich über viel längere Zeiten genauso gespielt, wie das im Prinzip bei uns früher auf der Straße war. Und da gibt es eben, es legt, sage ich mal, die Vermutung nahe, ich kann sie nicht 100 Prozent sagen, dass es etwas mit den Regeln zu tun hat, die den Kindern vermittelt werden, ab dem Alter von sechs Jahren vermehrt, ab dem Schulalter im, im schulischen Kontext, aber auch mit dem Vereinseintritt, es häufig so ist, dass die Kinder doch deutlich expliziter und intentionaler spielen und trainiert werden, als dass die brasilianischen Kinder und Jugendlichen weiterhin äh, am Strand tun. Also die, dort gibt es keine massenhaften Vereinseintritte im Alter von fünf und sechs Jahren, weil es diese Vereine gar nicht gibt. Jetzt kommen wir zur Heidelberger Wahlschule, endlich. Jetzt haben wir sie immer wieder angeteasert, ja. angesprochen, Erklären Sie doch noch mal, wie gesagt, wir hatten schon mal einen Podcast mit Thorsten Damm, der mhm. ein bisschen was erzählt hatte. Mhm. Was ist denn die Heidelberger Ballschule? Ja, also die Heidelberger Ballschule ist, ist tatsächlich zum einen der Versuch, ein bisschen die Philosophie der früheren Straßenspielkultur wieder zu reaktivieren. Das ist natürlich nur sehr eingegrenzt möglich. Das hat schon zeitliche Gründe. Wir haben unsere Kinder maximal zweimal in der Woche, aber wir versuchen eben die vier Prinzipien, die ich im Prinzip auch schon genannt habe, nämlich die Vielseitigkeit, da kommt noch die Entwicklungsgemäßheit dazu, also dass wir das den Kindern anbieten, was dem Altersbereich entsprechend äh, richtig sein sollte, das Prinzip der Freudbetontheit, das muss immer alles Spaß machen und das Prinzip des spielerisch unangeleiteten Lernens. Das sind so die zentralen Prinzipien. Und davon ausgehend äh, sind wir eben der Grundüberzeugung, dass, wie das übrigens in allen Talentfördermodellen vorgesehen ist, dass wir zunächst mal diesen Fundamental Stage brauchen, diesen übergreifenden Part der, der Ballspielausbildung. Und wir haben das einfach irgendwann mal sozusagen in diese Säulen A, B und C, das ist halt so vom Wortspiel, das ABC des Spielenlernens eingeteilt. Und das sind eben die Bereiche Taktik, Technik und Koordination. Und in diesen Bereichen vermitteln wir jeweils eine begrenzte Zahl von Basiskompetenzen. Das, ein paar habe ich ja schon genannt, Lücke erkennen, Spielpunkt des Balles bestimmen, aber eben auch jetzt mit Zeitdruckbedingungen umzugehen oder im taktischen Bereich anbieten und orientieren, Abschlussmöglichkeiten nutzen und so weiter. Und für diese Basiskompetenzen haben wir nun eigenständige Spiele entwickelt, sogenannte Bausteinspiele. Wir nennen das auch Spielbausteine. Und in diesen, diese Bausteinspiele sind so konstruiert, dass in ihnen diese Anforderungen, also zum Beispiel Lücke erkennen, für einen Spieler, der dieses Spiel spielt, nicht zweimal in 30 Minuten vorkommt, wie zum Beispiel beim Fußball oder beim Handball, sondern in zwei Minuten 15 Mal oder 20 Mal. Also in hoher Dichte, wird eben jetzt diese Kompetenz geschult. Und äh, so haben wir eben für jeden Baustein solche äh, wirklich verdichteten Erfahrungssammlungen durch diese Spiele und auch Übungen. Also es sind zum Teil auch Übungen, die wir dann natürlich anbieten. Und äh, in der Balsche wird jetzt nun tatsächlich nichts anders gemacht, als ein Jahr lang mit den Grundschulkindern oder auch zwei Jahre lang mit der Miniballschule, mit den Kindergartenkindern, diese Basiskompetenzen zu entwickeln. Und äh, sie sind auch unterschiedlich definiert. Kindergartenkinder haben andere Basiskompetenzen. Das entspricht dem Prinzip der Entwicklungsgemäßheit. Aber es wird nicht, falls das Missverständnis bestehen sollte, Fußball, Handball, Volleyball oder Basketball gespielt, überhaupt nicht. Also diese Spiele spielen keine Rolle, wir hatten am Anfang gedacht, spätestens, dass die Jungs in der dritten oder vierten Stunde sagen, jetzt wollen wir aber Fußball spielen, ist in der Tat aber kein Problem. Die Kinder kommen sehr gut zurecht mit unseren Ballschulspielen. Und am Ende ist natürlich unsere Vorstellung, dass wir die Kinder sozusagen 
so weit kennengelernt haben, so gut beobachtet haben, dass wir sagen können, zumindest entweder du bist für den Bereich der Rückschlagspiele begabt, du könntest da mal gucken, ob du in den Tennisverein gehst oder in den Badmintonverein oder in den Volleyballverein oder direkt. Fußball ist, glaube ich, für dich das Richtige. Also geben wir so Empfehlungen, aber wir sind ja in einem Land, wo die Entscheidung, ob das dann so wird, den Eltern bzw. den Kindern obliegt. Also wir versuchen einfach zu verhindern, dass diese Frühspezialisierung, die ja als der Hauptrisikofaktor für Dropout gilt, dass diese Frühspezialisierung so nicht stattfindet, sondern ein bisschen nach hinten verschoben wird. Und alle Ergebnisse aus der sogenannten Expertiseforschung, also aus der Untersuchung der Biografien von erfolgreichen Sportspielern, zeigen eigentlich, dass ein späterer Einstieg sogar in der langfristigen Leistungsentwicklung die Erfolgschancen erhöht. Also es sind keine verlorenen Jahre, die Ballschule, sondern es ist tatsächlich so, dass diese vielseitige Grundausbildung, wir haben da viele Befragungen durchgeführt, von Dirk Nowitzki bis hin zu Mehmet Scholl und anderen, die als auch kreative Spieler gelten. Und die haben alle in ihrer Kindheit und Jugend sehr vielseitig agiert. Und keineswegs, äh, Dirk Nowitzki hat, war Turner, war Schwimmer, hat Handball gespielt ähm, und ist dennoch, glaube ich, ein ganz guter Basketballspieler geworden. Wie muss ich mir das dann vorstellen als Breitensporttrainer? Ich Macht es Sinn, einzelne Teile mir rauszuziehen aus der Heidelberger Ballschule und die wende ich mal die ersten 15 Minuten in meinem Training an mit meiner F-Jugend oder muss ich mich klar stringent an, an eine Logik und an eine Methodik halten, die von, von der Heidelberger Ballschule vorgegeben wird? Der Begriff muss ist im Zusammenhang mit der Ballschule ein No-Go. Ich würde sagen, anything goes. Also wir sind sehr glücklich über über Trainer, zum Beispiel Fußballtrainer, die sagen, ja, sie schauen sich dies, die ballschen Spieleübungen mal an und wenden, integrieren die in das, in das Fußballtraining. Zukünftig setzen wir darauf, dass vielleicht die Ballschule Fußball dann äh, ein Modell sein könnte für, für einige Trainer und Übungsleiter. Die wird äh, in der ersten Jahreshälfte 2021 erscheinen und genau eben jetzt Programme enthalten, die ein Mix sind zwischen Ballschulspielen und Übungen und eben jetzt der Fußballanfängermethodik. Dafür ist dieses Buch dann genau da. Aber auch jetzt bereits die allgemeine Ballschule äh, und die Spiele und Übungen sind nutzbar. Ich empfehle da übrigens entweder das Buch oder die App. Es gibt eine App, wo alle Ballschulspiele und Übungen quasi, man kann sich die auch anschauen. Es wird genau gesagt, welche Bausteine damit verbessert werden soll. Und man kann sich mit der App auch ganze Stunden planen. Andere Fußballvereine, und äh, das sind jetzt nicht nur kleine Vereine, sondern da kann ich auch Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, natürlich die TSG Hoffenheim nennen, äh, bieten auch von sich an Ballschulkurse an, also außerhalb des Fußballtrainings, manche auch im sozialen Bereich. Borussia Dortmund macht das beispielsweise. Auch Werder Bremen als Kindergartenprojekt, mehr im Sinne von Social äh, ja, ich weiß nicht, wie der Fachausdruck... Corporate Ausdruck. Social Responsibility. So, so was. Und andere machen es, die Leistungszentren beginnen ja meistens erst später. Und das sind ja schon ausgesuchte Talente. Da spielt die Ballschule in dem Sinne keine Rolle mehr. Also man kann auch Ballschule als Fußballverein, kann man Ballschulgruppen anbieten, extra, um jetzt Kinder auch in den Verein zu binden. Dann hoffentlich eben auch so ehrlich, dass man sagt, okay, die müssen nicht alle Fußballer werden. Das würde der Intention widersprechen, aber äh, es gibt viele, viele Vereine, wir haben mehr als 300 Kooperationspartner mittlerweile in Deutschland, die gesonderte Ballschulgruppen anbieten. Aber ansonsten gibt es auch viele, also dieser Grundlehrplan ist sehr häufig verkauft worden, also es gibt auch sehr viele, die einfach sich das Buch gekauft haben und hoffentlich vermutlich äh, einige dieser Spiele und Übungen in ihrem Trainingsalltag anwenden. Können Sie noch mal ausführen, was dieser diesen Gedanken zugrunde liegt, welches Modell. Sie haben es gerade schon angesprochen, es gibt die drei Säulen A, mhm. B und C und daraus leiten sich dann ja übergeordnet weitere Empfehlungen für du bist talentiert im Fußball oder du bist mhm. talentiert im, im Tennis ab, also so ein bisschen sportartspezifischer. Können Sie da nochmal drauf eingehen, auf dieses Modell? Ja, das ist jetzt eigentlich kein Modell. Also das Modell ist tatsächlich der Ballschule, dass wir zunächst mal sportspielübergreifend unterrichten äh, auch übrigens in Schulkontexten oder in Kindergärten und es nicht immer was mit Talentförderung zu tun hat. Also wir haben übrigens auch Programme für benachteiligte Kinder mit motorischen Defiziten. Das ist uns genauso wichtig im Übrigen. Aber 
natürlich, wenn wir Kinder haben, unausgelesene Gruppen, zum Beispiel Schulklassen, äh, und wir haben zwei Jahre mit denen die Ballschule gemacht, natürlich ist der Übungsleiter angehalten und macht es auch automatisch, den Kindern eine Rückmeldung zu geben. Wir haben aber kein Zeugnissystem oder keine Talenttests, die wir am Ende durchführen. Das ist also nichts Theoretisches. Das ist einfach nur eine Rückmeldung an die Eltern hauptsächlich, zu sagen, wo ihr Kind hat, aber sozusagen die und die Talente. Und häufig ist es ja so, das ist eigentlich sogar der Normalfall, dass die talentierten Kinder ohnehin schon parallel dazu in zum Beispiel einen Fußballverein trainieren. Jetzt nochmal die Frage, was hilft es mir als Fußballtrainer, wenn ich meinen Kindern im Training den Ball in die Hand gebe und die sich den Ball zuwerfen sollen oder den Ball in irgendeiner Art und Weise hin und her rollen sollen? Was hilft mir das als Fußballtrainer, damit ich am Wochenende mein Spiel gewinne und hoffentlich zwei bis drei Profis ausbilde in meinem Training? Ja, wenn Sie kurzfristig denken, also ob ich am Wochenende mein Spiel gewinne, da würde ich jetzt sehr bescheiden sagen, ist das Zuwerfen von Bällen wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt das, was ich im Training anbieten würde. Uns geht es mehr um die langfristige Leistungsentwicklung und es geht eben noch um Kinder, die eben noch nicht sozusagen schon ausgewählt sind, irgendeine Profikarriere zu machen und in einer Mannschaft spielen, die am nächsten Wochenende unbedingt gewinnen soll. Wenn man auf der Stufe ist, das ist, wie gesagt, ich, es wird ja überall beklagt, nicht, nicht nur von mir, sondern von vielen anderen bedeutenden Menschen, dass, dass wir viel zu früh dass wir die Wettkampfsysteme haben und entsprechend die Trainer dann auch ja, fast gezwungen sind aus ihrer Sicht, die Kinder spezialisiert auf bestimmte Dinge vorzubereiten, obwohl das eigentlich genauer betrachtet nicht sinnvoll ist. Sondern das, man müsste eigentlich länger Grundlagen schaffen, länger die Allgemeinmotorik schulen. Und infolgedessen kann ich die Ballschule nicht in diesem Kontext stellen. Also wenn ein Trainer das Gefühl hat, dass er das Spiel am nächsten Wochenende gewinnen soll, dann sollte er besser keine Ballschule machen. Es geht mir darum, ich kriege Kinder, die kommen, sie sind vielleicht talentiert, vielleicht auch nicht. Und ich versuche den Kindern zunächst mal das Spielen beizubringen. Und warum ist genau das langfristig gesehen wichtiger, als zu sagen, ich trainiere jetzt meine Aufstellung in der F-Jugend, zwei vorne, zwei hinten und wir passen uns den Ball in dieser Aufstellung zu, damit wir am ähm damit es gut aussieht. Also warum ist es wichtiger, das Spielen zu lernen, bevor man irgendwelche anderen Sachen lernt? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich meine, die müssten Sie allerdings viel grundlegender stellen. Also ich kenne kein und ich kenne viele Modelle der Talententwicklung, was nicht von diesem langfristigen Leistungsaufbau ausgeht. Die gesamte Trainingswissenschaft beruht auf diesem Prinzip. Ich weiß nicht, ob Sie das LTAD kennen, das ist das Long-Term Athletic Development Modell. Das wird mittlerweile in 111 Ländern als Basis für die Leistungsentwicklung in allen Sportarten genommen. Das ist in Kanada entwickelt worden. Und die ersten drei Phasen dieses achtstufigen Modells sind zunächst mal noch nicht sportartspezifische Phasen. Es gibt also sozusagen, das ist jetzt keine besonders gute Antwort, aber es gibt zunächst mal einen breiten Konsens, dass Spitzenleistungen nur entstehen können, wenn die Kinder auch äh, entsprechende Grundlagen gebildet haben. Und dass die frühe Spezialisierung, äh, und auch das ist nun in der Tat nachgewiesen, wie ich habe es vorhin schon gesagt, der Hauptrisikofaktor ist, dass die Kinder irgendwann sagen, jetzt höre ich aber auf, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ähm, und die Kinder dann ganz verloren gehen. Im Übrigen beim Fußball war bisher immer noch so eine Insel der Glückseligen, ist das mittlerweile auch ein Problem. Wenn Sie mal die neuen DOSB-Statistik von 2020 anschauen, werden Sie sehen, dass Fußball die Sportart ist, die prozentual, nicht absolut, das ist ja keine sowieso. Kunst, ja. das sowieso, aber auch prozentual mit am meisten verloren hat. Also auch da muss man sich mal da Gedanken machen, ob das so viel Sinn macht, immer früher mit den Kindern da schon so spezifisch zu trainieren. Ich glaube, in der Praxis ist es gar nicht so, aber nochmal, es ist eigentlich ein einheitlicher Konsens, so ungefähr wie, also wir schicken die Kinder auch erst in die Schule, bevor sie sich in den Beruf spezialisieren und lassen sich erst eine Berufsausbildung machen und dann haben sie aber, wenn das nicht klappt, sonst nichts gelernt. Also ich sage jetzt mal, es ist schon ein Gedanke, der tief in uns verwurzelt ist, im Sport, in der Trainingswissenschaft. Ich kann ihn aber jetzt nicht äh, 15 empirische Studien nennen, die langfristig Kinder verfolgt hätten, die so und so trainiert werden und sagen, das hat und das und das Ergebnis gebracht. Das ist einfach Konsens und es ist eher so, 
dass die Expertiseforschung, wo man guckt, wie haben denn die trainiert, die sehr gut geworden sind, äh, entweder allgemein oder zum Beispiel hochkreative Spieler waren, dass man guckt, wie haben denn die in, die in der Kindheit und Jugend trainiert. Und da findet man eben sehr konstant, äh, es gibt eine Studie mit allen olympia Athleten von, allen, von Emmerich und Güllig, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, und er hat festgestellt, dass alle international erfolgreichen Athleten aus den Olympiakadern im Vergleich zu den in Anführungszeichen nur national erfolgreichen über ein Jahr später mit ihrer Zielsportart begonnen hatten, signifikant mehr Sportarten in der Kindheit und Jugend äh, ausgeübt haben. Also solche indirekten Hinweise gibt es. Äh, und ansonsten gibt es eine tiefe Überzeugung bei mir selbst, dass sozusagen das der richtige Weg ist, dass Kinder erstmal eine breite Basis erwerben, ganz davon abgesehen, dass die ja sowieso nicht alle Spitzensportler werden. Und es dann sehr viel wertvoller ist, wenn die Kinder eben auch davon profitieren, dass sie doch etwas breitere Kompetenzen erworben haben. Mit dem Herrn Güllig haben wir auch schon einen Podcast aufgenommen, ah, wo wir auch diese Thematik äh, anreißen. Gut. Jetzt haben wir schon äh, vorangeschrittene Zeit. Äh, ich würde gerne noch zwei, drei Zuschauerfragen mit ja. reinbringen zum Abschluss. Ähm, sind sehr unterschiedlich, äh, aber doch sehr interessant. Eine ganz spezifische erstmal. Sehr geehrter Herr Professor Dr. Roth, wie bekommen wir den Sport in die Kitas, Kindergärten und Grundschulen? Haben Sie von Professor Dr. Wollny das Projekt Meersburger Kindersport, in Klammer Merks, beobachtet und die signifikanten Daten der Vereinsbeitritte gesehen? Was sagen Sie dazu, dass Sport keine Pflichtaufgabe der Länder ist und dem Kindersport keine Lobby hat? Ich kann nur sagen, die Frage äh, hat ja schon irgendwie eine Antwort mit drin. Ich äh, finde sie sehr gut und sehr berechtigt. Äh, Rainer Wollner hat übrigens bei mir promoviert. Also er kommt auch mit der gleichen Geisteshaltung sicherlich in dieses Projekt rein. Wir selbst haben auch sehr viele Kindergartenprojekte äh, durchgeführt. Äh, große, sehr große. Und äh, das sogenannte Motorik-ABC, das ist so eine Abwandlung der Ballschule kombiniert mit Sprachförderung in Kindergärten durchgeführt und haben ähm, genau das feststellen können. In diesem Zusammenhang haben wir die Orientierungspläne für die Kindergärten durchgearbeitet und gesehen, dass die, was den Bereich Bewegung, Motorikförderung betrifft, stark verbesserungsbedürftig wären und was noch viel gravierender ist, dass die Erzieherinnen, in ihren Ausbildungen eigentlich so gut wie nichts über diesen Bereich erfahren. Sehr viele äh, Sprachprogramme äh, vorgestellt bekommen, sehr viele Ernährungsprogramme, äh, dass die Bewegung und Motorik aber viel zu stiefmütterlich behandelt wird. Denn wir wissen ja mittlerweile, dass Bewegung und Motorik, das ist übrigens ein Projekt, was wir aktuell machen, mobil, Motorik und Bildung, äh, dass die Motorik in diesem Alter auch extrem die kognitive Leistungsentwicklung fördert. Und äh, also insofern finde ich das auch, das ist einer der wichtigsten gesellschaftlichen Zukunftsbereiche, dass Kindergärten, das sind sie ja schon, Bildung, sollen sie ja schon sein, Bildungseinrichtungen werden. Und dass bei der Bildung entwicklungsgemäß die Motorik und die Bewegung eine viel größere Rolle spielt. Was kann man tun? Wir als Einzel nicht so viel, aber wir bilden regelmäßig Erzieherinnen aus, und versuchen eben, und das wird auch wahrgenommen, andererseits muss man sagen, dass Erzieherinnen in ihrem Berufsalltag mit so vielen Anforderungen konfrontiert werden, dass es wirklich auch schwierig ist, für die, diese Programme dann kompetent umzusetzen. Aber es ist ein großer Defizitbereich, den wir haben, das könnte man jetzt auf die Grundschulen genauso erweitern. Und äh, da werden eben die Grundlagen, die entscheidenden Grundlagen gelegt. Und wir mit der Ballschule können ein bisschen was tun. Und es gibt ja Mitstreiter, die Kindersportschulen. Es gibt andere gute Projekte. Das Projekt von, von Rainer Wollny ist ja hier auch erwähnt worden. Aber es wäre eigentlich sinnvoll, wenn in der Bildungspolitik, die ja bei uns Ländersache ist, äh, stärker diese Bereiche verankert würden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine richtige Antwort war, aber... Äh, ich fand es eine sehr die, schöne Einordnung die, des, die, des Ja, die, Grund, die, die Grundtendenz dieser Frage äh, ist mir höchst sympathisch. Nächste Frage, inwiefern ändert sich die motorische Lernrate im Erwachsenenalter? Jetzt könnte ich mit Durchschnittswerten um mich werfen, äh, dann müsste man jetzt wieder ein paar um nicht 100% bewiesene Annahmen äh, jetzt mit einfließen lassen. Also wenn man sich die Kurve der Koordinationsentwicklung, die ja sowas wie die motorische 
Intelligenz sein soll und damit eben auch die Lernraten mitbestimmen würde, dann ist die so ein umgedrehtes U. Wie übrigens fast alles in der menschlichen Entwicklung. Es gibt eine Phase des Leistungsaufbaus, des Erhalts, des relativen Erhalts und des Leistungsabbaus. Nun ist es so, dass die Lernfähigkeit, Entwicklungspsychologen nennen das Plastizität, sich umgekehrt verhält. Wir sind natürlich am lernfähigsten in der Phase des Leistungsaufbaus. Es ist immer besser, auf heranreifende, als auf ausgereifte Funktionen Einfluss zu nehmen. Und wir sind gut, haben gute Effekte im Alter. Also wir können sehr gut mit motorischen Programmen den Abfall im Alter verzögern. Nicht verhindern, aber verzögern. Im Erwachsenenalter ist sozusagen normalerweise die individuelle Höchstleistung, wie die denn genau aussieht, hängt von den einzelnen Menschen ab, erreicht. Und das sind in der Tat die Lernraten, wenn ich an meinem individuellen Optimum herumtrainiere, dann sind die Lernraten etwas geringer. Also das heißt jetzt überhaupt nicht, dass, dass man da nichts lernen kann und nicht anfangen kann, Tennis oder Golf zu spielen. Das funktioniert alles. Man muss aber davon ausgehen, dass die, die Effekte, das ist beim Krafttraining genauso, wenn ich als Anfänger Kraft trainiere, habe ich schnelle Leistungszuwächse, wenn ich ein bestimmtes Niveau erreicht habe, wird es immer schwerer. Und so ist es da auch ein bisschen also insofern, wir sind lebenslang trainierbar, das ist mittlerweile nachgewiesen. Manche Fähigkeiten sind sogar entwicklungsneutral, zum Beispiel die Ausdauer. Die Ausdauer kann lebenslang etwa mit, gleichen, mit gleicher Effektivität trainiert werden. Andere, wie die motorische Intelligenz oder die koordinativen Fähigkeiten, haben wohl schon so ein bisschen trainingsgünstige Phasen am, Ende, am Anfang und am Ende der Lebensspanne. In den Talentfördersystemen geht der Trend immer mehr zu positionsspezifischem Techniktraining. Mhm. Dabei werden die Kinder beispielsweise gedrillt, wie der erste Kontakt als Außenverteidiger am besten zu spielen ist, ohne sich jedoch zuvor ein breites Technikrepertoire, vor allem in der Feinform, erarbeitet zu haben. Vorteil hierfür ist sicherlich, dass die Spieler zweckgemäß funktionieren und ihre Aufgaben auf der Position erfüllen. Wie sehen Sie allgemein den Trend und welche Gefahren lauern hier? Ich glaube, wir haben das Thema schon, schon mit angesprochen. Also ich bin ja nun kein absoluter Fußballexperte. Ich kann es jetzt nur aus der allgemeinen Perspektive sagen. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich glaube, dass dieses breite Repertoire und zunächst das Abstrahieren von positionsspezifischen Anforderungen der sinnvollere Weg ist. Aber ich habe ja auch gesagt, in der Talentförderung ähm, muss, muss man irgendwann natürlich auch den Schritt gehen und, und jetzt die Kinder, Jugendlichen, dann die Jugendlichen auf, auf die, die Spiele auf, auch auf höherem Leistungsniveau vorbereiten. Allerdings das Stützpunktesystem des Deutschen Fußballbundes, wenn man das jetzt mal als Talentfördersystem Nummer eins in Deutschland bezeichnet, setzt ja schon sehr stark auf individuelle Technikschulung und auf Handlungsschnelligkeit. Also genau genommen die Tests, die der DFB durchführt, diese sechs Grundtests, die zweimal im Jahr mit allen Stützpunktspielern durchgeführt werden, sind eigentlich Technik und also positionsunspezifische Techniktests und eben Tests zur Handlungsschnelligkeit, also sprich jetzt das Slalom trippeln mit und ohne Ball und ähnliche Dinge mehr, den 30 Meter Linearsprint. Und insofern äh, glaube ich, dass bei diesem Stützpunktsystem diese Philosophie der Positionsspezifik noch nicht so im Vordergrund steht. Und ich finde das persönlich auch richtig. Und äh, zumal der Trend ja auch tatsächlich in der Leistungsspitze dazu geht, dass man auch Spieler benötigt, die in verschiedenen Systemen auch unterschiedliche Positionen spielen können. Und das wird natürlich nicht funktionieren. Und übrigens auch die Kreativitätsentwicklung nicht. Wenn ich mein Leben lang das Spiel nur aus, die Wahrnehmung des Spiels nur aus der Situation des Spielers auf der rechten defensiven oder offensiven Außenbahn ist, dann habe ich eben jetzt sozusagen sehr eingeschränkte taktische Erfahrungssammlungen. Also positionsspezifik, klar, muss irgendwann kommen, aber es, meines Erachtens wird es eher zu früh als zu spät aktuell eingeführt. Letzte Frage für heute, oder ja doch, ist eine Frage. Ihre Meinung zum differenziellen Lernansatz und die praktische Umsetzung dieses? Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Das differenzielle Lernen ist vom Grundgedanken her, glaube ich, schon interessant, weil es 
darum geht, äh, zu sagen, wenn ich jetzt Bewegungen neu erlernen möchte, dann helfen auch Fehler. Also Fehler in Anführungszeichen. Ich muss die Bewegung auch im Lernprozess komplett verfremden. Ich weiß nicht, ob Sie da mal einen Film gesehen haben, den Professor Schüllhorn ist ja sozusagen der Mentor des differenziellen Lernens. Er hat einige Filme zum Beispiel auch zum Fußball entwickelt, wo also die ganz ungewöhnliche Bewegungen, wo Fußballschüsse kombiniert werden mit irgendwelchen Turnelementen und Ähnliches mehr. Ähm, es gibt auch genügend empirische Studien dazu, die vor allem in Bereichen, wo es um Koordinationsthemen geht, zum Beispiel im Sprinttraining, durchaus äh, positive Effekte zeigen, sehr positive Effekte, was aber auch nicht so ganz Neues ist, weil wir kennen ja diese Geschwindigkeitsbarriere, die bei monotonem Sprinttraining fast automatisch auftritt und die man nur wieder aufbrechen kann, indem man im Prinzip so differenziell, also Bewegungen verfremdet, koordinativ das nochmal neu ansteuert. Ähm, beim, das Fußballbeispiel finde ich eher ein bisschen belustigend. Ich wäre, bin eher für eine Variabilität innerhalb der Techniken. Also jetzt zwischen den Techniken und das zu kombinieren mit, mit irgendwelchen Elementen aus ganz anderen Bereichen, ähm, da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine feste Meinung dazu. Wir machen das in der Ballschule nicht. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, sozusagen beim Lernen einer Technik äh, so vorzugehen, wie wir Begriffe lernen. Also wir lernen ja Begriffe, zum Beispiel den Begriff Hund, da durch ein Kind, die wir dem Kind Hunde zeigen. Wenn ich dem immer nur einen Dackel zeige, wird es natürlich nicht den Schäferhund als Hund erkennen. Aber wenn ich ihm jetzt auch noch einen Elefant zeige und, und links wird es vielleicht auch wieder eher ein bisschen verwirrt. Also ich glaube, dass man, dass motorische Techniken sich so wie Begriffe herausbilden äh, und man kann die dann auch ausführen, so wie man es nie zuvor getan hat, wenn man das erworben hat, diese Technik. Genauso wie ich ein Tier erkennen kann als Hund, obwohl ich diese spezielle Hunderasse noch nie gesehen habe. Ähm, also ich, ich sage jetzt mal, das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, die Antwort. Variabilität aus meiner Sicht ja. Beim differenziellen Lernen scheint es mir ein bisschen für das Neulernen überzogen zu sein. Herr Roth, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die spannenden Ausführungen. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Spieltrieb Doppelpass. Das war Spieltrieb Episode Nummer 22 mit Professor Dr. Klaus Roth. Alle Infos findest du wie immer in den Shownotes oder auf unserer Homepage unter advanced.football/blog. Wenn du jetzt noch weitere Fragen hast, dann zögere nicht, kontaktiere uns gerne über Instagram, Facebook oder schreibe uns eine Mail an kontakt@advanced.football. Macht's gut, bis dahin. Musik